தமிழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் செப்டம்பர் மாத ராசி பலன் செப்டம்பர் மாத ராசி பலனை விரிவாக டீட்டெயிலாக உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணுறேன் நாலு லட்சத்து ஐம்பதாயிரத்துக்கும் அதிகமான சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க ஹெட்லைன்ஸ் டிவி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ரிலேஷன்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் மேஷ ராசி செப்டம்பர் மாத ராசி பலன் கடந்த ஒரு அஞ்சரை மாதமாக இந்த மேஷ ராசிக்கு செவ்வாய் உச்சமடைந்து வக்கரமடைந்து கேதுவோட இணைஞ்சு கன்ஜக்ஷன் அதாவது மார்ஸ் அண்ட் கேது வந்து கன்ஜக்ஷன் இதனால் நிறைய இயற்கை விளைவுகள் தனிப்பட்ட அந்த ராசிகள் அதாவது மேஷ ராசிக்கு தனிப்பட்ட முறையில் அவங்களுடைய தொழில் வாழ்க்கை அவங்களுடைய மன வாழ்க்கை அவங்களுடைய பர்சனல் எதிர்பார்ப்புகள் அவங்களுடைய முயற்சிகள் இதெல்லாம் வந்து தடைப்பட்டு பல பிரச்சனைகளுக்கு உட்பட்டு இருந்த காலமெல்லாம் இப்போ நிறைவடையக்கூடிய நேரம் இந்த செப்டம்பர் ஏன்னா ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி செவன்த்தில் இந்த செவ்வாய் வக்கர் நிவர்த்தி அடைந்து முன்னோக்கி செல்லக்கூடிய ஒரு காலமாக இந்த செப்டம்பர் மாதத்தில் இருக்குது இது வந்து உங்களுக்கு பேசிக்காக ஒரு நல்ல விஷயம் உங்களுடைய ராசிநாதன் எப்பெல்லாம் வந்து முன்னோக்கி செல்லக்கூடிய அமைப்பு அதாவது உச்சம் பெற்ற நிலையில் முன்னோக்கி செல்லக்கூடிய அமைப்பு ஏற்படுத்துதோ அப்பெல்லாம் அந்த ராசிக்கு அவங்களுடைய எண்ணங்கள் முன்னேறி செல்லும் அவங்களுடைய முயற்சிகள் வெற்றி பெறும் அவங்களுடைய கல்வி தகுதிகள் உயரும் இதெல்லாம் வந்து பலனாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்போது தனித்தனியாக பிரித்து பார்க்கும்பொழுது மேஷத்துக்கு கரியர் லைஃப் இந்த செப்டம்பரில் ஏதாவது பாசிட்டிவ் இருக்கானா இது வரைக்கும் இருந்த தடங்கல்கள் விலகக்கூடிய ஒரு நேரம் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஜாப் முயற்சி பண்ணுறீங்க சேஞ்ச் ஆஃப் பிளேஸ்க்காக எஃபர்ட் போடுறீங்கன்னா பாசிட்டிவாக நடக்கிறதுக்கு செப்டம்பர் மாதம் சாதகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி மேஷ ராசிக்கு இது வரைக்கும் ஹெல்த்தில் நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்குது ஒரு விபத்து நடந்திருக்கு இல்லை ஒரு நோயில் இருக்குது ஒரு கஷ்டங்கள் இருந்திருக்கு அப்படின்னா அது நிவர்த்தி அடையக்கூடிய ஒரு நேரம் இந்த செப்டம்பர் மாதம் குரு அக்டோபர் மாதத்தில் பயிற்சி அடைய போகிறார் அதுக்கு முன்னதான மாதமான செப்டம்பரில் நிறைய பிளான்ஸ் வந்து உங்களுக்கு திட்டம் போட்டு நிறைவேற்றுறதுக்கு உங்கள் ஐடியாஸ் தூண்டிக்கிட்டே இருக்கும் சனி இந்த செப்டம்பர் மாதம் ஏழாம் தேதி வக்கர நிவர்த்தி அடைந்து செவ்வாயும் வக்கர நிவர்த்தி அடைந்து சனியும் வக்கர நிவர்த்தி அடைந்து முன்னோக்கி செல்லக்கூடிய இந்த காலம் உங்களுடைய தொழில் உங்களுடைய வேலை உங்களுடைய அலுவலக வாழ்க்கை இதில் இருக்கக்கூடிய இடையூறுகள் பிரச்சனைகள்லாம் விலகி நல்ல பலனை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு மாதம் செப்டம்பர் சரி இப்போ நம்ம ஜாப்பில் பார்த்துட்டோம் புதுசாக வேலை தேடுறவங்களுக்கு ஏதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா மகரம் அப்படிங்கிறது மேஷத்துக்கு வந்து பத்தாவது வீடு பத்தாவது வீட்டில் அந்த செவ்வாய் உச்சம் பெற்ற ஒரு காலம் உங்களுடைய தொழில் முயற்சி உங்களுடைய வேலை முயற்சி உங்களுடைய இடம் மாற்ற முயற்சி இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஃபேவரபுளாக முடியுங்கிறது உறுதி இப்போது மேஷத்துக்கு மற்ற ஆஸ்பெக்டில் என்னென்ன ஃபேவரபுளாக இருக்குன்னா செகண்ட் ஆஃப் செப்டம்பர் இரண்டாம் தேதி செப்டம்பர் மாதம் போன மாதம் ஃபுல்லாக நீச்சம் அடைஞ்சது சுக்கரன் ஃபேமிலியில் நிறைய பிரச்சனை எதிர்ப்பு கணவன் மனைவி சண்டை இதெல்லாம் இருந்து விலகி இப்போ நல்லது ஒரு கூட்டணி நல்லது ஒரு ஒரு இணக்கம் அதெல்லாம் வந்து இந்த செப்டம்பர் மாதம் ரெண்டாம் தேதியிலேருந்து சொக்கரனுடைய நகர்வு உங்களுக்கு ஃபேவரபுளாக இருக்குது செகண்ட் மேரேஜுக்காக ப்ரப்போசலுக்காக ட்ரை பண்ணுறீங்க மேரேஜ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க வரன் பார்க்குறீங்கன்னா அந்த வரணுங்கள் மன மகிழ்ச்சியை கொடுக்குற மாதிரி கைகூடி வரக்கூடிய நேரம் செப்டம்பர் மாதம் சொக்கரனுடைய பார்வை ஒரு சுகருடைய பார்வை நேராக உங்கள் ராசி மேலே விழுறதுனால இந்த கல்யாண பேச்செல்லாம் நல்லபடியாக முடியும் உங்களுக்கு வருமானத்துக்கு அதிபதியான சுக்கரன் அந்த சுக்கரன் ஏழாம் இடத்துல மூலத்திரிகோணம் அதாவது ஆட்சி உச்சத்துக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடியது மூலத்திரிகோணம் அந்த மூலத்திரிகோண அமைப்பு பெற்று உங்கள் ராசியே பார்வையிடுறதுனால இந்த மாதம் பணம் சம்பாதிக்க முயற்சி எடுக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் பலன் பலிக்கும் ஷாப் உங்களுடைய சேல்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவாக இருக்கிறீங்க மார்க்கெட்டிங்கில் இருக்கிறீங்க ஓவர்சீஸ் மூலிமா நீங்கள் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேவரபுளான ஒரு மந்தாக இந்த செப்டம்பரில் தெரியுது மேஷ ராசிக்கு எஜுகேஷன் எப்படி இருக்கும் குருவும் சுக்கரனும் ஒன்றா இருந்து குரு சுக்கர யோகம் அதாவது தேவ குரு அசுர குரு இரண்டு கிரகங்களும் ஒன்றா இருந்து உங்கள் ராசியை பார்வையிடுறதுனால உங்களுடைய முயற்சி கல்வி ரீதியாக எடுக்கக்கூடிய முயற்சி வெற்றி கொடுக்கும் கல்வி ரீதியாக எடுக்கக்கூடிய முயற்சி முன்னேற்றத்தை கொடுக்கும் பரீட்சை எக்ஸாம்ஸில் நீங்கள் கிளியர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் கொடுக்கும் புதன் இந்த ராசியில் அதாவது மேஷத்துக்கு புதன் ஒரு எதிர்மறையான பலனை கொடுக்குற கிரகமாக இருந்தாலும் அடிப்படையில் புதன் கல்வி காரகன் இப்போ கல்வி வித்யாவுக்கு வந்து புதன் ரொம்ப முக்கியமான கிரகமாக இருக்கிறதுனால அந்த புதனுடைய நகர்வு அந்த புதனுடைய இடம் இதுவும் உங்களுக்கு மிக மிக சாதகமான ஒரு பலனை கொடுக்கும் ஸோ மெர்க்குரி பிளேஸ்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேவரபுளாக இருக்குன்றதை நம்ம பார்க்க முடியுது சூரியன் உங்களுடைய ராசிக்கு பதினேழாம் தேதி வரைக்கும் சிம்மத்திலையும் அதுக்கு பிறகு கண்ணியில் போகும
அங்கே சுக்கரன் பலம் பெற்றிருந்தாலும் கூட இரண்டு சுபர்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து உங்கள் ராசியை பார்வையிடுறதுனால உங்களுக்கு சந்தான விருத்தி புத்திர யோகம் இதையும் உண்டு செய்யக்கூடிய அமைப்பை ஏற்படுத்தும் ஓவராலாக மேஷராசிக்கு இந்த செப்டம்பர் மாதம் அவங்க எதிர்பார்க்கக்கூடிய பலன்கள் வேலை ரீதியாக அவங்களுடைய ஆரோக்கியம் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தடங்கள் தடைகள் அவங்க எடுக்கக்கூடிய புது முயற்சி அவங்களுடைய கல்வி ஸ்தானம் மேற்படிப்பு வெளிநாடு யோகம் தொழிலில் இருக்கக்கூடிய மந்த நிலை பொருளாதார சிக்கல் குடும்ப வாழ்க்கையில் உள்ள இன்னல்கள் திருமணத்துக்காக எடுக்கக்கூடிய முயற்சி இது அனைத்தும் அவங்களுக்கு சாதகமாக மாறக்கூடிய ஒரு மாதம் இந்த செப்டம்பர் மாதம் ரிஷபம் ராசி செப்டம்பர் மாத பலன் ரிஷபம் ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த செப்டம்பர் மாதத்தில் சில நல்ல விஷயங்கள் சில நல்ல நகர்வுகள் வந்து உண்டு இப்போ நீங்கள் லாஸ்ட் ஆகஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்ட்ரக் ஸ்ட்ரகிள்ஸ்லாம் இருந்திருக்கு பட் இது செப்டம்பரில் உங்களுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்னால் முதல்ல சுக்கரன் மூலத்திரிகோணம் உங்களுடைய ராசிநாதன் பலம் பெறக்கூடிய இடம் காலப்புஷ தத்துவப்படி அது ஏழாவது வீடு உங்களுடைய ராசிப்படி அது ஆறாவது வீடு இரண்டு வீடுக்கு அதிபதி சுக்கரன் ரிஷபம் துலாம் இப்போ ரிஷப ராசிக்கு இந்த துலாம் அப்படிங்கிறது ஆறாவது வீடு ஆறாவது வீடு நம்ம நெகட்டிவாகவும் எடுத்துக்கலாம் பாசிட்டிவாகவும் எடுத்துக்கலாம் உங்களுடைய ஜனகால ஜாதகம் அதாவது பர்த் சார்ட் அதில் சுக்கரன் ஆட்சி உச்சம் அல்லது பலம் பொருந்திய இடம் கேந்திரம் கோணம் இந்த மாதிரி இடங்கள் இருந்திருந்தால் இந்த ஆறாவது வீட்டில் வரக்கூடிய சுக்கரன் அதாவது மூலத்திரிகோண சுக்கரன் பலமான சுக்கரன் உங்களுக்கு போட்டி பந்தயங்களில் வெற்றி உங்களை எதிர்ப்பவர்களை நீங்கள் வெல்லக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் உங்களுடைய தைரியம் உங்களுடைய பராக்கிரம் உங்களுடைய வீரம் உங்களுடைய தெளிவு உங்களுடைய ஞானம் இதெல்லாம் இடம் பெறக்கூடிய அமைப்பு தான் இந்த ஆறாவது வீட்டில் ஒரு பலமான சுக்கரனுடைய அமைப்பு ரெண்டாவது குருவோடு சேர்ந்த சுக்கரன் ஏன்னா அந்த இடத்துல ஏற்கனவே குரு இருக்கார் ஆனால் சுக்கரனுடைய நுழைவு ஜஸ்ட் என்ட்ரி அந்த ஆரம்ப டிகிரி அதாவது சித்திரை நட்சத்திரத்தில் நுழைய போகிறார் இந்த பக்கம் குரு ஆல்ரெடி அந்த பார்டர் டிகிரியில் இருக்கார் அதாவது கிட்டத்தட்ட அடுத்த ராசிக்கு நுழையக்கூடிய அந்த எட்ஜில் இருக்குது ஸோ குருவுடைய நகர் வந்து அவருடைய வடக்கு திசையை நோக்கி இருக்குது இந்த சுக்கரன் குரு எப்படி பார்த்தாலும் ஒரே ராசி கட்டத்தில் வந்தாலும் இரு சுபர்கள் ஒரு ராசி ஏறி அது ஆறாம் இடமாக இருந்து அங்கே குருவும் இருக்கிறதுனால அஷ்டமாதிபதி ரோகஸ்தானம் அதாவது எட்டுக்கு அதிபரான குரு ஆறாம் இடத்துல இருந்து சுக்கரன் அந்த இடத்துல ஆட்சி பலம் மூலத்திரிகோணம் பலம் பெறும் பொழுது வெற்றிகள் குவியக்கூடிய மாதம் இந்த செப்டம்பர் மாதம் ரிஷபத்துக்கு சரி இப்போ ஏன் இதை எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா எட்டாம் இடத்துல வந்து உங்களுக்கு சனி இருக்கிறதுனால இந்த சனி இந்த மாதம் செப்டம்பரில் வக்கர நிவர்த்தி ஏழாம் தேதி வக்கர நிவர்த்தி இது வரைக்கும் பின்னாடியே வந்திருந்தார் அவர் முன்னோக்கி போக போகிறார் அஷ்டமத்தில் சனி ஆனால் ரிஷபத்துக்கு வந்து அஷ்டமத்தில் சனி வர்றது பெரிய யோகம் என்னென்னா அவருடைய பார்வை பத்து தொழில விருத்தி அவருடைய பார்வை ரெண்டு தன விருத்தி அவருடைய பார்வை ஐந்து உங்களுடைய பூர்வ ஜென்மத்தில் செய்த பாவ புண்ணியங்களை வெளியே கொண்டு வர்றது சுய ஜாதகத்திலும் சனி வலுவாக இருந்தால் நிச்சயமாக எயிட் ஹவுஸில் சாட்டனுடைய மூவ்மெண்ட் ஆறாம் இடத்துல மூலத்திரி கோணத்தில் சுக்கரன் இதே மாதத்தில் இன்னொரு விசேஷம் என்னென்னா மூன்றாம் தேதி தேர்ட் ஆஃப் செப்டம்பரில் புதன் சிம்ம புதன் அதாவது சூரியனும் புதனும் ஒன்றா சேர்ந்து புத ஆதித்ய யோகம் அதை அப்படியே என்ன பண்ணுவாங்க பதினேழாம் தேதி சூரியன் கண்ணியில் பத்தொம்போதாம் தேதி மறுபடியும் புதன் கண்ணியில் உச்சம் பெறுவார் உச்சம் பெற்ற ஒரு புதன் அதுக்கு அடுத்த வீட்டில் சுக்கரன் ஆட்சி மூலத்திரி கோணம் புதனுக்கு நான்காம் இடத்துல சனி அதாவது லக்கன அந்த ராசிக்கு யோகர் அந்த ரிஷபத்துக்கு வந்து யோகர் உங்களுடைய தொழில் கிரகம் புதன் சனி பாருங்கள் தனாதிபதி உச்சம் பெற்ற மாதம் இன்னொரு பக்கம் உங்களுடைய ராசிநாதன் சொல்லக்கூடிய சுக்கரன் மூலத்திரி கோணம் பலம் பெறக்கூடிய மாதம் சனி ஒக்கர நிவர்த்தி அடைந்து உங்களுடைய ராசிநாதனோ உங்களுடைய இல்லை அந்த ராசிக்கு யோக கிரகங்களுடைய கேந்திரத்தில் சனி வரக்கூடிய ஒரு காலம் செவ்வாய் உச்சம் செவ்வாய் வக்கர நிவர்த்தி உச்சம் சிறப்பான யோகங்கள் நிறைய இந்த மாதத்தை உங்களுக்கு நடக்க போகுது ஃபஸ்ட்டு ஃபினான்ஷியலாக நல்ல ஒரு ரிசல்ட் ஃபினான்ஷியலாக நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய முயற்சி லோனுக்காக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறீங்க மார்க்கெட்டிங் ட்ரை பண்ணுறீங்க நீங்கள் வந்து வேறு ஏதாவது சேல்ஸ் பர்சனாக இருக்கிறீங்க ஃபாரின் ட்ராவல் ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னா கிளிக் ஆகும் முதல் அஞ்சில் இருக்கிறதுனால எஜுகேஷன் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா விஷயமும் இந்த மாதம் பூர்த்தி ஆகும் எஜுகேஷன் மட்டும் கிடையாது கலை வித்தை ஆர்வம் எழுத்து ஓவியம் சினிமா நடிப்பு நாடகம் ஏலைசை நாடகம் இது எல்லாத்துக்கும் அந்த புதன் ஐந்தாம் இடத்துல உச்சம் பெறும்போது வாய்ப்பு தேடி வந்து குவியும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவர் ஏன்னா போட்டி பந்தயத்துக்கும் சினிமாவுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குது வாய்ப்புகள் வந்து குவியறதுக்கு என்ன ஐந்தாம் இடத்துல ஐந்து கதிவன் உச்சம் பெறும்போது வாய்ப்புகள் வந்து குவியும் அதுலேயும் சூரியன் வரதுனால சுகபோகங்கள் அதிகரிக்கும் வீடு வாகன வசதிகள் கூடி வரும் சனி எட்டாம் இடத்துல வக்கர நிவர்த்தி இது வரைக்கும் தடப்பட்டிருந்த காரியம்லாம் துரிதமாக நடக்க ஆரம்பிக்கும் பிளாக்ஸ் அண்ட் அப்சகல்ஸ்லாம் ரிமூவ் ஆகும் கம்ப்ளீட்டாக வெளியில் போகும்
ஏழாம் இடத்துல கோழி கிடை ஏழு கதிபன் செவ்வாய் உச்சம் பெற்று வக்கர நிவர்த்தி அடைஞ்சு ஃபார்வேர்டில் மூவ் ஆகும் போது திருமண சம்பந்தப்பட்ட முயற்சியில் இருக்கவங்களுக்கு திருமண பிராப்தத்தை தேடி கொண்டு வரும் ஏன்னா சுக்கரன் எப்பெல்லாம் வந்து ஆட்சி உச்ச பலத்தில் இருந்து எப்பெல்லாம் அந்த செவ்வாய் புருஷக்காரர்கள் அதாவது மங்களன் சொல்லக்கூடிய செவ்வாய் பலம் பெறுகிறாரோ அப்பெல்லாம் அந்த ஜாதகர்களுக்கு நல்ல பலனை ஏற்படுத்தும் ஏன்னா சுக்கரன் இருக்கக்கூடிய வீட்டுக்கு இந்த செவ்வாய் கேந்திரங்களை சந்திக்கும் ஒன் ஃபோர் செவன் டென் இந்த கேந்திரங்களை சந்திக்கும் போது முயற்சி திருமணம் சம்பந்தப்பட்டது காதல் கைகூடும் தடகளை இந்த அதாவது பிரிஞ்சு இந்த தம்பதிகள் ஒன்றா சேரக்கூடிய வாய்ப்பை உருவாக்கும் எப்படி ஆறாம் இடத்துல வாய்ப்பு உருவாக்கணும் அதுதான் அந்த சுக்கரனுடைய விசேஷ பலன் அப்போ ஜாதகத்தில் நிறைய நல்ல பலன்கள் தென்படக்கூடிய காலம் உங்கள் சுய ஜாதகத்திலும் சுக்கரன் வலுப்பெற்றிருந்தால் சனி வலுப்பெற்றிருந்தால் நிச்சயமாக இந்த செப்டம்பர் மாதம் உங்களுடைய பர்சனல் லைஃப் உங்களுடைய எஜுகேஷன் லைஃப் உங்களுடைய கரியர் உங்களுடைய பிஸ்னஸ் உங்களுடைய மணி ஃப்ளோ உங்களை எதிர்பார்க்குற ஒரு பிராப்தம் நோயிலேருந்து விடுதலை தடங்கள் தடைகள்லேருந்து நீங்கள் நிவர்த்தி அத்தனையும் கொடுக்கக்கூடிய மாதம் இந்த செப்டம்பர் மாதம் மிதன ராசி செப்டம்பர் மாத ராசி பலன் மிதன ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த செப்டம்பர் மாதத்தில் எவ்வளோ பாசிட்டிவாக எவ்வளோ ஃபேவராக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா புதன் சூரியன் இந்த மாதம் முழுக்க அதாவது தேர்ட் ஆஃப் செப்டம்பரில் இந்த புதன் பயிற்சி அடைகிறார் சிம்மத்துக்கு இந்த சிம்மத்தில் ஏற்கனவே சூரியன் இருக்கிறதுனால சிம்ம வீட்டுக்கு அதிபன் சூரியன் மூன்றாம் இடம்ங்கிறது இந்த சிம்ம வீடு மிதனத்துக்கு மூன்றாம் இடங்கிறது உங்கள் சகோதர ஸ்தானம் அதேமாதிரி உங்களோட தைரியம் கீர்த்தியம் உங்களோட புகழ் உங்களுடைய ஒரு ஃபேம் உலகம் ஃபுல்லாக நீங்கள் யாருன்னு தெரியக்கூடிய ஒரு அடையாளத்தை கொண்டு வர்றது இப்போ இந்த மூன்றாம் இடத்துல சூரியன் இருந்து அந்த இடத்துல புதன் தேர்ட் ஆஃப் செப்டம்பரில் டிரான்ஸ்லேட் ஆகிற டைம் உங்களுக்கு கரேஜ் அண்ட் கான்ஃபிடென்ஸை வந்து அதிகரிக்கும் தைரியம் வந்ததுன்னா இம்முயற்சியில் வெற்றியை கொடுக்கும் எல்லா முயற்சியுமே தைரியத்தை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்காது இறுதி வரைக்கும் நீங்கள் வந்து எப்படி ஹோல்ட் பண்ணுறீங்க எப்படி நீங்கள் வந்து அது ஒரு சின்சியர் எஃபர்ட்ஸை வந்து போடுறீங்க அப்படிங்கிறது அந்த தைரியம் கரேஜ் சார் இந்த மூன்றாம் இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த சூரியனும் புதனும் பார்த்தீங்கன்னா இதே மந்த்தில் செவன்டீன்த் சூரியன் அப்படியே கண்ணி நான்காம் வீட்டுக்கு போயிடுவார் மிதனத்துக்கு நைன்டீன்த் மறுபடியும் இந்த புதன் நான்காம் இடத்துல சூரியனோடு சேர்ந்து புத ஆதித்ய யோகம் மாத துவக்கத்திலே புத ஆதித்ய யோகம் மறுபடியும் அதை கண்டினியூவாக மாதம் முழுக்க புத ஆதித்ய யோகம் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு புதன் கேந்திரத்தில் உச்சம் பெறுவார் அதாவது மிதன ராசிக்கு அந்த வீட்டுக்கு நான்காம் இடமான கண்ணியில் புதன் உச்சம் பெறுது பத்ரா யோகம் அப்போது இந்த நான்காம் இடத்துல புதன் உச்சம் பெறார் சொன்னோன்னா அறிவு உங்களுடைய அறிவு உங்களுடைய திறமை உங்களுடைய புகழ் உங்களுடைய தனித்தகுதிகள் நீங்கள் என்ன ஸ்டஃப் வச்சுருக்கீங்கன்னு அந்த அடையாளம் வந்து உலகத்துக்கு தெரிய வரும் அது இந்த புதன் நான்காம் இடத்துல உச்சம் பெறக்கூடிய இந்த மாதமான செப்டம்பரில் உங்களுக்கு நடக்க போகிறது உறுதி சரி செப்டம்பரில் வேறு என்ன உங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் இருக்குது வேறு என்ன ப்ளஸ் இருக்குன்னா ஐந்தாம் இடத்துல சுக்கரன் நான் குறிப்பாக ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் கலைகள் கலை கலைத்துறைக்கு அதிபதிகள் வந்து சுக்கரன் புதன் முக்கியமான கோள்கள் அதில் காலபுருஷ தத்துவப்படி மூன்றாவது வீடு மிதனம் ஜமனை நீங்கள் எந்த ஒரு ஆக்டர் இல்லைனா எந்த ஒரு ஆக்ட்ரஸ் ஜாதகம் எடுத்து பார்த்தீங்கனாலும் அந்த மிதனத்தோட கோள்கள் தொடர்புலேயே இருக்கும் அவங்க தான் சினிமாலேயே நுழைய முடியும் ஜமனை மிதனத்தில் வந்து ஒன்று கிரகங்கள் இருக்கும் இல்லை மிதன வீட்டை கிரகங்கள் பார்க்கும் இல்லை அந்த வீட்டுடைய அதிபரோட கனெக்ட் ஆகிட்ருக்கும் இதுதான் வந்து இந்த சினிமாவில் வந்து நுழையது முக்கியமான இடம் ஏன்னா மூன்றாம் இடங்கிறது இந்த கலை சம்மந்தப்பட்ட முக்கியமான இடமாக கருதப்படுது அதே மாதிரி ஐந்து ஐந்து வந்து என்டர்டெயின்மெண்ட் புகழ் உங்களை நீங்கள் அடையாளப்படுத்தி உங்களை நீங்கள் வெளிப்படுத்திக்கிறது அந்த ஐந்தில் சுக்கரன் ஆட்சி மூல திரிகோணம் மூல திரிகோணம் ஆட்சி கிட்டத்தட்ட எயிட்டி பர்சன்ட் ஸ்ட்ரென்த் அப்போது இந்த மூல திரிகோணத்தில் சுக்கரன் ஆட்சி பலம் பெற்று புதனும் உச்சம் பெற்று இருக்கிறது மிதன ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் பரிபூர்ண யோகம் ஒன் அண்ட் ஃபோர் உச்சம் புதன் ஐந்தாம் இடத்துல சுக்கரன் அதே ஐந்தாம் இடத்துல குரு வியாழன் பத்துக்கு அதிபன் எப்பெல்லாம் ஐந்தாம் அதிபதியோட தொடர்பு அடையதோ அப்போல்லாம் தொழில் விருத்தி அடையும் பிஸ்னஸ் கரியர் ஜாப் சூப்பராக கிளிக் ஆகும் இந்த மாதம் சிறப்பான ஒரு மாதம் பிஸ்னஸ் ஜாப் கரியர் சேஞ்ச் ஆஃப் பிளேஸ் உங்களுக்கு ஒரு ப்ரொமோஷன் ஹைக் சுப்பீரியர் பொசிஷன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் பிஸ்னஸ் டர்ன் ஓவர் டிரான்சாக்ஷன் நியூ ப்ராஜெக்ட் இது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப கிளிக் பண்ணக்கூடிய மாதம் இந்த செப்டம்பர் மாதம் மிதன ராசிக்கு சரி மிதனத்தை இது வரைக்கும் ஏழில் சனி வக்கரம் பண்ணிச்சு தொல்லை ஹெல்த்து ஏன்னா ஒரு பார்வை நேரம் உங்கள் ராசியில் விழுந்து ஹெல்த்தை சஃபர் பண்ணுறது நிறைய நெருக்கடிகள் நிறைய உடல் உபாதைகள் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தார் இப்போ இந்த சனி வக்கர நிவர்த்தி அடையாது நிவர்த்தி அடைஞ்சோடனே உங்களுக்கு நிவர்த்தி அடையும் அப்படின்னா உங்கள் ஹெல்த் ப்ராப்ளத்தில் உள்ள பிரச்சனைலாம் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் நல்ல மருந்து கிடைக்கும் நிவர்த்தி அடையும் எட்டாவது
இப்போ நீங்கள் தேர்வு செய்கிற கல்வி வாழ்க்கை ஃபுல்லாக அந்த வித்தை உங்களுக்கு பணம் சம்பாதிக்கக்கூடிய புரோஜனத்தை கொடுக்கும் இதுக்கு காரணம் என்ன இதுக்கு காரணம் அந்த புதனுடைய பார்வை நேராக பத்தில் பத்துக்கு அதிபன் சுக்கனுடைய இணைவு சிறப்பான மாதம் மிதனராசிக்கு இந்த மாதம் செப்டம்பர் மாதத்தில் அவங்களுடைய தொழில் வாழ்க்கை அவங்களுடைய கல்வி வாழ்க்கை அவங்களுடைய தனிப்பட்ட ஆரோக்கியம் சம்பந்தப்பட்டது அவங்களுடைய முயற்சி புது முயற்சி வெளிநாடு யோகம் அதே மாதிரி அவங்களுடைய புகழ் கலை வித்தை அவங்களுடைய அறிவு திறமை இதெல்லாம் உலகத்துக்கு தெரியக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அரசியலில் உள்ளவங்களுக்கு கூட ஆதாயமான பதவி தேடி வரக்கூடிய காலம் இந்த செப்டம்பர் மாதம் அரசாங்க துறைகளில் உள்ளவங்களுக்கும் அந்த ஆதாயமான பலனை தேடி வரக்கூடிய காலம் இந்த செப்டம்பர் மாதம் ஸோ செப்டம்பர் இவ்வளோ சிறப்பு வாய்ந்த மாதம் ஏன்னா எப்போவுமே ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் என்ன சொல்லப்படுதுன்னா ஆட்சி உச்சம் பெறக்கூடிய கோள்களுடைய அந்த ஆதிக்கம் மிக மிக அதிகமாக செலுத்தும் எப்போவுமே அந்த ராசி அந்த லக்னங்களுக்கு சாதகமான கோள்கள் எப்போவுமே ஆட்சி உச்சம் பெறக்கூடிய மாதங்கள்லாம் அவங்களுக்கு பிடித்தமான சிறப்பு பலன்களை நடைபெற வைக்கும் அந்த அடிப்படையில் செப்டம்பர் மாதம் மிதனராசிக்கு எண்ணங்கள் எளிதில் நிறைவேறக்கூடிய பலனை தரும் கடகராசி செப்டம்பர் மாத பலன் இப்போ கடகராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதத்துடைய துவக்கம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் செப்டம்பர்லேருந்தே சந்திரன் மேஷத்தில் இருக்கார் அப்போது உங்களுடைய ராசிநாதன் சந்திரன் முதல் அதாவது ஃபஸ்ட் ஆஃப் செப்டம்பர் அன்றைக்கே உங்களுக்கு மேஷத்தில் இருந்தாருன்னா பத்தாவது வீட்டில் இருந்தாருன்னா ராஜயோகம் இந்த மாதமே உங்களுக்கு ஒரு ராஜயோகம் ரெண்டு ரீசன் இருக்குது ஒன்று உங்களுக்கு சந்திரன் பத்தாவது வீட்டில் இருக்கிறது அந்த வீட்டுக்கு அதிபன் செவ்வாய் அவர் தான் தொழில் கிரகம் கர்ம கர்மக்காரகா அதாவது கர்மத்தின் நிர்ணயிக்கக்கூடிய ஒரு கிரகம் இந்த செவ்வாய் இந்த செவ்வாய் உச்சம் பெற்று வக்கர நிபத்தி அடைஞ்சு நேராக உங்கள் ராசியை பார்வையிடுவார் அப்போ உங்கள் ராசியை பார்க்குறது செவ்வாய் அதே நேரத்தில் சந்திரன் பத்தாம் இடத்துல இருக்குது இதுவே இந்த மாதத்துடைய விசேஷம் நான் மூணாவது விஷயம் சொல்கிறேன் இன்னொரு பெரிய அட்வான்டேஜ் அதாவது திரிகோணாதிபதிகளில் குரு ரொம்ப முக்கியமான கிரகம் கடகத்துக்கு கடகத்துக்கு பரிபூர்ண யோகர் முழு முதற் யோகர் அப்படின்னு சொன்னால் குரு தான் அந்த குரு உங்களுக்கு கேந்திரத்தில் ஃபோர்த் ஹவுஸ் துலாமில் துலாம்லேருந்து இந்த குருவுடைய பார்வை நேராக சந்திரன் மேலே மாதத்துடைய பிகினிங் ஸோ செப்டம்பர் மாதம் ஃபோர்த் ஹவுஸில் குரு செவன்த் ஹவுஸில் செவ்வாய் உச்சம் பத்தாவது வீட்டில் சந்திரன் இதில் சுக்கரன் மூல திரிகோணம் வந்து செகண்ட் ஆஃப் செப்டம்பர்லேருந்து மூல திரிகோணம் பெற்று இந்த சுக்கரனுடைய பார்வையும் சந்திரன் மேலே விழ ஆரம்பிக்கும் எவ்வளோ ஒரு விசேஷமான ஒரு மாதம் இந்த செப்டம்பர் மாதம் கடகத்துக்கு அப்போ கடகத்துக்கு எண்ணிய எண்ணங்கள் ஈடேறக்கூடிய ஒரு காலம் செப்டம்பர் மாதம் ஒரு பக்கம் சுபர்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு ஃபேவராக வராங்க இன்னொரு பக்கம் சனி வக்ர நிவர்த்தி அடையார் அவர் வக்ரம் அடைஞ்சாலும் வக்ர நிவர்த்தி அடையார் ஆறாவது வீடு சனி எப்பெல்லாம் வந்து கடகத்துக்கு ஆறாவது வீட்டில் வருதோ அப்பெல்லாம் போட்டி பந்தயம் காரிய வெற்றிகள் உண்டாகும் ஏன்னா சனி தான் உங்களுக்கு முக்கியமான இடையூறு செய்யக்கூடிய ஒரு கிரகம் நிறைய தடங்கள் இருக்கா அவங்களுக்கு எப்பெல்லாம் அந்த ஏழு நாடு சனி வரும் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கா அப்போலாம் அவங்களுக்கு கண்டக சனி வரும் நிறைய நோய்கள் இருக்கா அவங்களுக்கு அப்போலாம் மாரக சனி வரும் நிறைய இப்போ வழக்குகள் தேவையில்லாத மன உளைச்சலுக்கு வருதோ அப்போலாம் அவங்களுக்கு அஷ்டம சனி இதெல்லாம் வந்து கடகத்துக்கு நடக்கிறது ஆனால் எப்பெல்லாம் ஆறாம் இடத்துல சனி வருதோ அப்போலாம் இடைஞ்சல்கள் இடையூறுகள் தொல்லைகள் நிவர்த்திகள் அதாவது தேவையில்லாத உபாதைகள் இதெல்லாம் வந்து விலகி போகக்கூடிய காலம் தான் இந்த சனி ஆறாம் இடத்துல கூடியது கடகராசிக்கு அப்போ கடகம் அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்து பார்க்கும் பொழுது அந்த ராசிக்கு இந்த மாதமே வந்து ஒரு விசேஷமாக இருக்குது இன்னொன்று சுபர்கள்லாம் கொஞ்சம் பலம் பெறுறாங்க இந்த மாதம் சுபர்கள்லாம் பலம் பெறுறாங்கன்னா என்ன பாருங்கள் இப்போ கடகத்துக்கு பன்னெண்டுக்கு மூணுக்கு அதிபதி புதன் இந்த புதன் இந்த ராசிக்கு பொதுவாக யோகம் இல்லாத கிரகம் பலனே கொடுக்காத கிரகம் உச்சமே அடையக்கூடாது இதெல்லாம் சொன்னாலும் கூட விதைக்கு அதிபதி புதன் எப்பெல்லாம் ஒரு காலபுருஷ தத்துவப்படி வித்தைக்கு அதிபதியான புதன் உச்சம் பெறாரோ அப்போல்லாம் யாரோட ஜாதகம் இல்லை புதன் சாதகமான இடங்கள் இருக்காரோ அந்த லக்னத்துக்கு அந்த ராசிக்கு சாதகமான இடங்கள் இருக்காரோ அப்போல்லாம் வித்தை வெளிப்படும் அவங்களோட அறிவு திறமை வெளிப்படும் அப்படிங்கிறது ஒன்று இப்போது இந்த புதன் என்ன பண்ண போகிறாருன்னா சூரியனோட சேர்ந்து தேர்ட் ஆஃப் செப்டம்பர்லேருந்து சூரியனோட சேர்ந்து தனஸ்தானத்தில் வரப்போகிறார் தன்னுடைய திறமையால் அவங்களுக்கு வருமானம் தன்னுடைய தனிப்பட்ட ஒரு உத்வேகம் அவங்களுடைய நுணுக்கமான அறிவு திறன் இதனால் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு முன்னேற்றம் இதெல்லாம் வந்து தேர்ட் ஆஃப் செப்டம்பர்லேருந்து இந்த கடகராசியில் பார்த்தோம் கிடைக்க போகுது சரி இதுவே நீங்கள் வந்து செவன்டீன்த் அண்ட் நைன்டீன்த் பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் இடம் மாறுவார் அதாவது செவன்டீன்த் ஆஃப் செப்டம்பர் சூரியன் இடம் மாறுவார் நைன்டீன்த் ஆஃப் செப்டம்பரில் புதன் இடம் மாறி சூரியனை புதனும் ஆதித்ய யோகம் மாதத்துலேருந்தே ஆதித்ய யோகத்தை செயல் புத ஆதித்ய யோகம் இந்த புத ஆதித்ய யோகம் செய்யக்கூடிய இந்த மாதம் கடகத்துக்கு எஜுகேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ரொம்ப ஃபேவரபுளாக இருக்குது எக்ஸாம்ஸ் கிளியர் பண்ணக்கூடியது நல்ல ரைட
ஒரு பக்கம் புதுசாக ஏதாவது வேலையில் மாற்றலாமா வேறு வேலை தேடலாமா ஃபாரின் போகலாமா இந்த எண்ணங்கள்லாம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் மேரேஜ் இன்னொரு பக்கம் சுபப்பலன் ஏற்படுத்தலாமா வீடு கட்டலாமா வீடு வாங்கலாம் வாகனங்கள் வாங்கலாமா ஏன்னா சுக்கரன் உங்களுக்கு மூல திருக்கோணத்தில் ஆட்சி பலம் அப்போ ஆட்சி பலம் பெற்ற சுக்கரன் என்ன பண்ணுறாரு சுகபோகமான ஒரு வாழ்க்கையை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்துகிறார் என்டர்டைன்மெண்ட் பொழுதுபோக்கு சுற்றுலா இதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய மாதம் செப்டம்பர் மாதம் இடையோகு விலகக்கூடிய மாதம் செப்டம்பர் மாதம் திருமண சம்பந்தப்பட்ட தடைகள் நீங்கும் மாதம் செப்டம்பர் மாதம் கணவன் மனைவி இடையே இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் மாறி மனம் மாறி மன ஒற்றுமை ஏற்படக்கூடிய மாதம் செப்டம்பர் மாதம் ஸோ கடகம் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னா மோஸ்ட்லி நைன்டி பர்சன்ட் கிட்டத்தட்ட எல்லா பலனும் ஃபேவராக தான் இருக்குது இதில் குறிப்பாக சகோதரர்கள் நிறைய உதவி பெறக்கூடிய மாதம் கடகத்துக்கு இந்த செப்டம்பர் மாதம் காரணம் புதன் உச்சம் சகோதர காரகத்துவாதினு சொல்லக்கூடிய செவ்வாய் உச்சம் இந்த ரெண்டுமே ஒரு ஜாதகத்தில் எப்பெல்லாம் மூணுக்கு அதிபன் பலம் பெற்று அந்த காரகர் அந்த காரகர்னால் அந்த மூன்றாம் இடத்துக்கே காரகர் யார் அப்படின்ற ஒரு பலம் பெற்ற காக்கூடிய மாதங்கள் சகோதரனால் வெற்றி பெறக்கூடிய சகோதரனால் ஆதரவு பெறக்கூடிய பெரிய சப்போர்ட் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மாதமாக அமையது செப்டம்பர் மாதம் ஸோ கடகமுக்கு நம்ம லைனாக லிஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா குழந்தை பாக்கியத்துக்கு ஒரு முயற்சி அது ஒரு சுபமான செய்திகளை கொண்டு வரப்போகுது திருமணத்துக்கு ஒரு முயற்சி அது ஒரு சுபமான செய்திகளை கொண்டு வரப்போகுது தொழிலில் ஒரு முயற்சி அது ஒரு சுபமான செய்திகளை கொண்டு வரப்போகுது கல்வி அவங்களுடைய வித்தை அவங்களுடைய அறிவு அவங்களுடைய புகழ் அவங்களுடைய பிரயாணம் அவங்களுடைய பயணம் இது அனைத்தும் சுபம் பெறக்கூடிய மாதம் செப்டம்பர் மாதம் சிம்ம ராசி செப்டம்பர் மாத ராசி பலர் சிம்ம ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் சூரியன் ஒரு முக்கியமான கிரகம்னா இன்னொரு ஒரு முக்கியமான யோக கிரகம் செவ்வாய் நீங்கள் சிம்ம ராசிக்கு இந்த மாதம் செப்டம்பர் மாதத்தில் சூரியன் ஆட்சி பலத்தோடு இருக்கக்கூடிய மாதம் இந்த செப்டம்பரில் சூரியன் இப்போது சூரியனுடைய ஆட்சி பலம் இருக்குது இன்னொரு பக்கம் செவ்வாய் ஒக்கர நிபத்தி அடைஞ்சு உச்சம் பெறுறார் எப்பெல்லாம் சிம்மத்துக்கு செவ்வாய் உச்சம் பெற்றிருக்காரோ அப்பெல்லாம் அந்த ஜாதகருக்கு எதிர்ப்புகள் தடைகள் இதெல்லாம் விலகும் ஏன்னா சூரியனுடைய ஆதிக்கத்தில் வரவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் ஒன்று அரசியல் இல்லை அரசாங்கம் இல்லை அது சார்ந்த துறைகளில் தான் இருக்கிறாங்க அறிவியல் சார்ந்த துறையிலையும் அவங்க இருக்கிறாங்க தலைமை தாங்கக்கூடிய இடத்துலையும் அவங்க இருக்கிறாங்க லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி இப்போ இந்த சிம்ம ராசி இந்த சிம்ம லக்கணம் இவங்க எல்லாருமே இந்த மாதிரி அமைப்பில் உள்ளவங்க தான் இந்த மாதத்தில் சூரியன் ஆட்சி பெற்றிருக்காருன்னா அவங்களுக்கு எதிர்ப்புகள் இருக்கக்கூடாது அவங்க செயல்படுத்தக்கூடிய திட்டங்களுக்கு எதிர்ப்பு இருக்கக்கூடாது அவங்களுடைய முயற்சிகளுக்கு எதிர்ப்புகள் இருக்கக்கூடாது அவங்களுடைய ஆற்றலுக்கு ஒரு ஆதரவு இருக்கணும்னா அதுக்கு செவ்வாய் முக்கியமான ஒரு காரகராக வரார் இப்போ இந்த மாதத்தில் என்ன விசேஷம்னா இந்த செவ்வாய் உச்சம் பெற்று ஒக்கர நிவர்த்தி அடைஞ்சு ஒரு ஃபார்வேர்டில் மூவ் ஆகும் போது இந்த இடத்துல சூரியன் ஆட்சி பலத்தோட பதினேழாம் தேதி வரைக்கும் செவன்டீன்த் இந்த சூரியன் சிம்மத்துக்கு செகண்ட் ஹவுஸ் ஆன இன்கம் ஹவுஸ் வருமான இடத்துக்கு நகர்ந்து வரார் இந்த சூரியனுடைய இந்த மாதம் முழுக்க புதன் பிரவேசம் பண்ணும் கிட்டத்தட்ட இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாம் தேதி செப்டம்பர்லேருந்து புதனும் சூரியனும் ஒன்றா இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு பத்தொன்பதாம் தேதி செப்டம்பர்லேருந்து புதனும் சூரியனும் கண்ணியில் கண்ணி ராசியில் ஒன்றா இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அந்த இடத்துல புதன் உச்சம் பெறக்கூடிய ஒரு அமைப்பு சரி உச்சம் பெறக்கூடிய புதன் கூட சூரியன் சேரும் பொழுது தனாதிபதி உச்சம் பெற்று அதோடு லக்னாதிபதி அந்த ராசியாதிபதி சேரும் பொழுது அந்த மாதம் பொருளாதாரம் நிறைந்த ஒரு மாதமாக அமையும் இது வரைக்கும் டிலே ஆன பேமெண்ட் உங்களுடைய கொடுத்து வச்சுருந்த பணம் இதெல்லாம் தேடி வரக்கூடிய அமைப்பு ஏன்னா லாஸ்ட் இயர்லேருந்தே இந்த குரு மூன்றாம் இடத்துல போனது நிறைய அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருந்திருக்கும் இந்த மாதம் குருவோடைய பார்வை துவங்க ஆரம்பிக்கும் துவங்க ஆரம்பிக்கணும்னா குருவுடைய பயிற்சிக்கு முன்னதாக ஒரு மாதம் முன்னதாக அந்த கோல் உங்களுடைய ராசிக்கு அடுத்த நகர்வுக்கு உண்டான பார்வையை துவங்க ஆரம்பிக்கும் அது நான்காம் இடத்தை நோக்கி பயணம் பண்ணுது குரு நான்காம் இடத்தில் போகும்பொழுது உங்களுக்கு என்னென்னா அட்வான்டேஜ்னால் சொத்துக்கள் வாங்கிறது உங்களுடைய வீடு கட்டி குடியேறக்கூடிய அமைப்பு இடம் மாற்றத்துக்குண்டான ஒரு அமைப்பு வேலையில் முன்னேற்றத்துக்குண்டான ஒரு அமைப்பு நீங்கள் சொல்வாக்கம் செல்வாக்கம் உயரக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இதெல்லாம் ஏற்படுத்தக்கூடியது குருவுடைய பலன் குரு இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த செப்டம்பர் மாதம் குரு இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு கேந்திரத்தில் செவ்வாய் உச்சம் பெறது ஒரு யோகம் அப்போது உங்களுக்கு ராஜயோகமான ஒரு அமைப்பு இந்த மாதம் உண்டுங்கிறது ஒரு ப ஒரு பலன் அரசியலில் உள்ளவங்களுக்கு முக்கியமாக பலன் பதவி தேடி வரக்கூடிய ஒரு ஆதாயமான பலன் உண்டு அரசாங்க சம்மந்தப்பட்ட துறையில் உள்ளவங்களுக்கு ஒரு சிறப்பான மகிழ்ச்சிகரமான முன்னேற்றம் அமையக்கூடிய ஒரு யோகம் சரி குடும்ப வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செவன்த் ஹவுஸ் லார்டு எப்பெல்லாம் ஏழு கதிபன் ஐந்தாம் இடத்துல இருக்காரோ இந்த குரு நெரு நெருங்க போகிறார் சனியை நெருங்க போகிறார் அடுத்த மாதம் அப்படி ஒரு
நினைத்த படிப்பை படிக்கக்கூடிய ஒரு யோகத்தை கொடுக்கும் நல்ல கோர்ஸ் வேறு கண்ட்ரியில் போய் படிக்கணும்னு நினச்சாலும் கூட உங்களுக்கு வெற்றி கிடையாது புதனுடைய பார்வை எட்டாம் இடத்துல விழும் சரி இத்தனை ஆதாயங்கள் இருக்குது இதில் வந்து சகாயஸ்தானம் சகாயஸ்தானம் உங்களுக்கு ஃபேமஸ் உங்களுக்கு ஒரு தைரியம் உங்களுக்கு ஒரு புகழ் ஃபேம் இதுக்கு சுக்கரன் மூல திரிக்கோணத்தில் இருக்கிறது இன்னொரு பெரிய அட்வான்டேஜ் எப்பெல்லாம் சூரியனுக்கு இந்த சுக்கரனோ அல்லது குருவோ அருகாமையில் வராங்களோ அப்போல்லாம் உங்களுக்கு வந்து சில விசேஷமான அமைப்புகளை சூரியனுக்கு ஏற்படுத்தும் இதுவும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஆதாயமான ஒரு பலன் இதுக்கு நிறைய யோகங்கள் பெயர் வரும் வரிசையாக ஸோ இந்த மாதம் செப்டம்பரை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய கரியர் உங்களுடைய ப்ரொஃபஷனல் லைஃப் உங்களுடைய பிஸ்னஸ் லைஃப் இதில் வந்து இந்த தடங்கல்கள் இது வரைக்கும் இந்த தடங்கல்கள் இது வரைக்கும் இந்த மந்த நிலை இது வரைக்கும் இந்த பேமெண்ட்டில் உள்ள நிறைய சிக்கல்கள் நிறைய மணி டிரான்சாக்ஷனில் பிளாக்கேஜ் இதெல்லாம் ரிமூவ் ஆகக்கூடிய ஒரு மாதம் இந்த செப்டம்பர் மாதம் நெக்ஸ்ட் உங்களுடைய பெயர்ப்புகள் அடையாளம் தெரியப்படக்கூடிய மாதம் செப்டம்பர் மாதம் திருமணத்தில் எடுக்கக்கூடிய முயற்சி நெருக்கத்துக்கு கொண்டு போகக்கூடிய மாதம் செப்டம்பர் ஆரோக்கியம் ஹெல்த் இது வரைக்கும் ஹெல்த்தில் லாட் ஆஃப் இஷ்யூஸ் நிறைய டவுன் ஃபால் நிறைய பிரச்சனைகள் உங்கள் சுயஜாதத்தில் ஏதோ கிரகநிலை சரியில்லைனா கூட இந்த மாதம் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய மாற்று வைத்தியம் உங்களுக்கு கை கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பை கொடுக்கும் இதெல்லாம் இந்த செப்டம்பர் மாதத்தில் அருமையான ஃபேவரபுளான ஒரு மாதமாக நமக்கு தெரியுது சிம்மம் ஓவராலாக சொல்லணும்னா அக்டோபருக்கு நீங்கள் நிறைய திட்டங்கள் வச்சுருப்பீங்க நிறைய பிளான்ஸ் வச்சுருப்பீங்க அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதம் ஒரு ப்ரிவியூ மந்த் அதை முன்கூத்தி ஒரு ட்ரையல் பார்க்கக்கூடிய ஒரு மாதமாக அந்த செப்டம்பரில் அமைஞ்சிடும் ஒரு முயற்சி எடுப்பீங்க அதை ட்ரையல் பார்ப்பீங்க அதை சக்சீட் பண்ணுறதுக்கு ஃபுல் எஃபர்ட்ஸ் வித் டிவைன் பிளஸிங் கூட செய்யக்கூடிய பிராப்தத்தை கொடுக்கறது செப்டம்பர் மாதம் கன்னி ராசி பலன் செப்டம்பர் மாதம் இந்த கன்னி ராசிக்கு இந்த செப்டம்பர் மாதத்தில் ஏன்னா லாஸ்ட் ஆகஸ்ட்லேயே கொஞ்சம் ஃபேவரபுளான ஒரு மந்தாக இருந்தது செப்டம்பர்லேயே அகெயின் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரபுளான ஒரு மாதமாக கன்னிக்கு தான் வருது ஏன்னா கன்னி ராசி வந்து கார்னர் ஹவுஸ் அதாவது இந்த கேந்திர வீடுகள் சொல்லுவோம் மீனம் மிதுனம் கன்னி தனுசு இந்த கார்னர் ஹவுஸில் கன்னி ஒரு வீடு காலபுருஷ தத்துவப்படி கன்னி ஆறாவது வீடு இந்த கண்ணியில் மட்டும்தான் புதன் உச்சமடைவார் புதன் எப்பெல்லாம் உச்சமடைகிறாரோ அப்போல்லாம் வந்து பத்ராயோகத்தை உண்டு பண்ணுவார் அவங்களுடைய அறிவாற்றல் அவங்களுடைய திறமைகள் அவங்களுடைய தனித்தகுதிகள் அவங்களுடைய சூட்சம புத்தி அவங்களுடைய டீப் நாலேஜ் இதெல்லாம் உலகத்துக்கு எப்போ தெரிய வரும் எப்போல்லாம் அந்த யோகம் இருக்கோ அப்போ தான் தெரிய வரும் புதன் உச்சம் பெறும்போது அவங்களுடைய பிறவை ஜாதகத்தில் புதன் யோகம் பெற்றிருந்தால் அந்த கண்ணி ராசிக்கு அவர்களுக்கு ஆதாயமான இடத்தில் இருந்திருந்தால் நிச்சயமாக இந்த செப்டம்பர் மாதம் இவர்களுக்கு தேவையான தேவைப்படுகின்ற இவருக்கு பொருந்தமான இவர்களுக்கு உ ஒரு உன்னதமான ஒரு வாய்ப்பு குவியக்கூடிய மாதம் செப்டம்பர் மாதம் இது வரைக்கும் அவங்களுடைய கலை திறனுக்கு வாய்ப்பே இல்லை இது வரைக்கும் அவங்களுடைய ஒரு அறிவுக்கு வந்து ஒரு வாய்ப்பே இல்லை இது வரைக்கும் அவங்களுடைய தகுதிக்கு ஒரு வாய்ப்பே இல்லை அவங்க நினச்சிருந்தாங்கன்னா இந்த கண்ணி ராசியை பொறுத்தவரைக்கும் இந்த மாதம் உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் தேடி வரக்கூடிய மாதம் இந்த வாய்ப்புகள் தான் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்தை கொடுக்கும் டெஃபினட்டாக இந்த செப்டம்பர் மாதம் மிக சிறப்பான மாதம் காரணம் நான் சொல்கிறேன் தேர்ட் ஆஃப் செப்டம்பரில் சிம்மத்தில் பன்னிரெண்டாம் இடத்துல புதன் சூரியன் ஒன்றா சந்திக்கக்கூடிய மாதம் சரி இது பன்னிரெண்டாம் இடம் அது வந்து விரையஸ்தானம் சொன்னாலும் கூட அது ராசிக்கு பன்னிரெண்டாம் இடம் அடுத்த வீடு முயற்சி அதுக்குண்டான ஈடுபாடு அதுக்குண்டான ஒரு தன்னம்பிக்கை இதெல்லாம் ஊக்குவிக்கக்கூடிய ஒரு மாதம் ஏன் இந்த மந்த் ஸ்டார்டிங்லேயே வருதுன்னு சொன்னோம்னா செகண்ட் ஆஃப் செப்டம்பர்லேயே உங்களுக்கு சுக்கரன் செகண்ட் ஹவுஸில் மூல திரிகோணத்தில் ஆட்சி பலத்தோடு இருப்பார் சுக்கரன் உங்களுக்கு பலம் வந்துட்டாருன்னு சொன்னோம்னா உங்களுடைய ராசிக்கு அருகாமையில் உள்ள வீடுகளில் சுபர்கள் குருவும் சுக்கரனும் ஒன்றா சேரக்கூடிய ஒரு மாதமாக இந்த செப்டம்பர் வரும் பொழுது சுப பேச்சுகள் சுப பலன்கள் சுப முயற்சிகள்லாம் நடக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுக்கும் இதை எப்போ நிகழ்வில் வந்து இந்த நடைமுறையில் வந்து கொண்டு வரும் இந்த மாதம் ஸ்டார்டிங்கில் உங்களுக்கு சுக்கரன் ஆட்சி பலத்தோடு இருக்கும்போது திருமண தடைகள் நீங்கி திருமணத்துக்குண்டான வைபோக பலன் ஏற்படுத்தக்கூடிய முயற்சி வெற்றியை கொடுக்கும் கல்வி திட்டங்கள் நிறைய இருக்குது நிறைய பிளான்ஸ் இருக்குது நிறைய கற்றுக்கணும் நிறைய லேர்ன் பண்ணணும் ஃபாரின் போனோம் வேறு ஊருக்கு போனோம் இடம் மாற்றம் வேணும் இதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு கரெக்டாக புதன் பத்தொன்பதாம் தேதி இந்த கண்ணியில் உச்சம் பெறுவார் அப்போ சூரியனும் அதே ராசியில் கூடவே இருக்கும்போது புத ஆதித்ய யோகம் உண்டு பண்ணுவார் புதன் பத்ராயோகம் உண்டு பண்ணுவார் சுக்கரன் உங்களுக்கு செகண்ட் ஹவுஸில் ஒரு பலம் பொருந்திய இடத்துல உங்களுக்கு சுக்கரன் ஆட்சியோடு இருக்குது புதனும் சுக்கரனும் எப்பெல்லாம் புதனும் சுக்கரனும் அருகாமையில் முழு பலத்தோட முழு சக்தியோடு இருக்காங்களோ இப்போ ரிஷபம் மிதுனம் கன்னி துலாம் இந்த மாதிரி இடங்களில் பலம் பொருந்தி இருக்காங்களோ அப்போல்லாம் அவங்களுக்கு புதனுடைய கலை
அப்போ அந்த ராசிக்கு நான்காம் இடத்துல சனி வரும் வந்து உழைப்பு அவங்களுடைய கடின உழைப்பால் அவங்க வந்து அடையாளப்படுத்துதல் புகழ் இதெல்லாம் அடையக்கூடிய ஒரு மாதம் தான் இந்த செப்டம்பர் மாதம் எஜுகேஷன் நம்ம சொல்லிட்டோம் எக்ஸலண்ட்டான மந்த்து வாட் எவர் நீங்கள் பிளான் பண்ணுறீங்க என்னென்னலாம் நீங்கள் படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க எல்லாமே வந்து த்ரூவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு அமைப்பு போட்டியில் ஜெயிக்கிறது எக்ஸாம்ஸில் கிளியர் பண்ணுறது கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் பரீட்சை எழுதுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஃபேவரபுளாக கன்வெர்ட் ஆகுது இதெல்லாம் யோகம் சுயஜாதிய கம்பேர் பண்ணி பார்த்துங்க சரி சுக்கரனை பற்றி நம்ம சொல்லிட்டோம் திருமணம் சம்மந்தப்பட்டது சுகபோகம் சம்மந்தப்பட்டது வீடு வாகனம் வசதிகள் உங்களோட பொருளாதாரம் உங்களுடைய ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் கடன்கள் அடைக்கிற யோகம் இதெல்லாம் சிறப்பாக இருக்குது வேலையில் மாற்றங்கள் கொடுக்கக்கூடிய யோகம் முன்னேற்றம் அமையக்கூடிய யோகம் வாய்ப்புகள் உருவாகக்கூடிய யோகம் புதுசாக ஒரு முயற்சி பண்ணுறீங்க ஃப்ரெஷ்ஷர் ஒரு ஜாப் தேடுறீங்க ஜாப்பில் வந்து அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு டைம் இதெல்லாம் செப்டம்பரில் கண்ணிக்கு வந்து ஹைலி பாசிட்டிவ் ஹைலி ஃபேவரபிள் ஹெல்த்தில் நிறைய இஷ்யூஸ் ஏன்னா செவ்வாய் வந்து உங்களுக்கு அன்ஃபேவரபிளான ஒரு பிளானட் ஐந்தாம் இடத்துல வந்து ஹெல்த்து மைண்டு நிறைய மைண்ட் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் குழப்பம் இதெல்லாம் பாஸ்டில் இந்த வருஷம் ஸ்டார்டிங்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருந்துகிட்டே இருந்தது இது இந்த செப்டம்பர்லேருந்து கம்ப்ளீட்டாக கிளியர் ஆகும் ஏன்னா செவ்வாய் நகர ஆரம்பிச்சிருவார் சனி வகர நிவர்த்தி உங்களுடைய தாய்க்கு உங்களுக்கு உள்ள உறவு நிலையில் சிக்கல்கள் இருந்தால் அது அது நல்லபடியாக முடியறது அவங்களுடைய ஹெல்த் உங்களுடைய ஹெல்த் இதெல்லாம் நிவர்த்தி அடையாது இதுவும் வந்து ஃபேவரான ஒரு பாயிண்ட் ஸோ செப்டம்பர் மாதம் என்னென்னா பலன் தெரியுது கேட்டிங்கன்னா அவங்க ஜாப் கரியர் ப்ரொஃபஷன் பிஸ்னஸ் மணி ஃப்ளோ மேரேஜ் அப்ஸ்டக்கல்ஸ் இது பிரிஞ்சிருந்த தம்பதி ஒன்றா சேரக்கூடிய பலன் எஜுகேஷன் ஹையர் ஸ்டடீஸ் க்ரோத் ட்ராவல் அப்ராட் நியூ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நியூ பிகினிங் கலைத்துறை சினிமா ஃபீல்ட் ஆஃப் சினிமா கலை அதாவது இயல் இசை நாடகம் படைப்பு ஒரு எழுத்தாளராக ஒரு படைப்பு போட்டியில் ஜெயிக்கிறது அங்கீகாரப்படுறது இதெல்லாம் நடக்கக்கூடிய சிறப்பு மிக்க மாதம் இந்த செப்டம்பர் மாதம் துலாம் ராசி செப்டம்பர் மாத பலன் இப்போ செப்டம்பர் மாதத்தை பற்றியும் துலாம் அப்படிங்கிறது லாஸ்ட் மந்த்தில் உங்களுக்கு வந்து நீச்ச பெற்ற சுக்கரன் கண்ணியில் பனிரெண்டாம் இடத்துல மறைந்த நீச்ச பெற்ற ஒரு சுக்கரன் இந்த மாதம் செகண்ட் ஆஃப் செப்டம்பர்லேருந்து மூல திரிகோணம் ஆட்சி பலத்தோட இந்த சுக்கரன் துலாமில் இருக்குது பெரிய அட்வான்டேஜ் இதுக்கு பேர் மாலவிய யோகம் ஒன் ஃபோர் செவன் டென்னில் எப்போல்லாம் ஆட்சி ஒற்றம் பெற்ற சுக்கரன் வராரோ அப்போல்லாம் அந்த சுக்கரன் பரிபூர்ண யோகம் பரிபூர்ண முன்னேற்றம் தரக்கூடிய ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்துறது தான் இந்த சுக்கரன் கொடுக்கூடிய யோகம் சரி இந்த துலாமுக்கு சுக்கரன் ஆட்சியில் வந்துட்டார் அப்படின்னா பலம் ஸ்ட்ரெத் உங்களுடைய புத்தி ஸ்ட்ராங்காக ஆகுதுன்னு அர்த்தம் உங்களோடய மைண்டு கிளியர் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் உங்களுடைய எஃபர்ட் உங்களோடய ப்ராக்டிஸ் உங்களுடைய ஒரு ஒரு டெடிக்கேட்டடு ஒரு ஐடியா இதெல்லாம் வந்து அப்ளை பண்ணுறதுனா இந்த மாதம் உங்களுக்கு சிறந்த மாதம் ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு சகாயஸ்தான் ஹவுஸ் ஆஃப் ஃபேவர்ஸ் அந்த இடத்துல சாட்டன் மூன்றாவது வீட்டில் வக்ர நிவர்த்தி செவன்த் ஆஃப் செப்டம்பர்லேருந்து வக்ர நிவர்த்தி இன்னொரு பக்கம் சுக்கர நின்ன வீட்டுக்கு கேந்திரத்தில் ஃபோர்த் ஹவுஸில் உங்களுக்கு ஏழுக்கு அதிபரான செவ்வாய் உச்சம் பெற்று வக்ர நிவர்த்தி ஒரு பக்கம் சுக்கரன் ஆட்சி பலம் இன்னொரு பக்கம் செவ்வாய் ஏழுக்கு அதிபன் வந்து நான்காம் இடத்துல உங்களுக்கு உச்ச பலன் அந்த செவ்வாயுடைய பார்வை நேராக ஏழாவது வீட்டில் விழும் இதெல்லாம் இன்னொரு ஒரு அடிஷ்னலான பலன் இதெல்லாம் என்ன காமிக்குதுன்னா ஓவர்சி கனெக்டிவிட்டியில் ஃபாரின் ட்ராவல் பண்ணி ஜாப்காக காத்துக்க உங்களுக்கு ஃபேவரான ஒரு மந்த் சரி தேர்ட் ஆஃப் செப்டம்பரில் புதன் சிம்மத்தில் லாபஸ்தானத்தில் இந்த புதன் உங்களுடைய அறிவாற்றல் உங்களுடைய திறமையால் உங்களுக்கு உலகத்துக்கு அதிகமான பணம் ஈட்டக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை உண்டு பண்ணி கொடுப்பார் சூரியனும் இந்த மாதத்துடைய பிகினிங்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து லாபஸ்தானமான பதினோராம் இடத்துல இருக்கிறது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் புதன் பத்தொம்போதாம் தேதி சூரியனோட புதன் ஆதித்ய யோகத்தோடு இந்த மாதம் முழுக்க இருந்தாலும் கூட பத்தொம்போதாம் தேதி புதன் இந்த ராசிக்கு பனிரெண்டாம் இடத்துல உச்சம் பெறார் புதன் சுக்கரன் எப்பெல்லாம் ஆட்சி உச்சம் பெற்று பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்காங்களோ அருகாமை வீடுகள் இருக்காங்களோ அப்பெல்லாம் கலை இசை இயல் இசை நாடகம் இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு அந்த துறையில் உள்ளவங்களுக்கு அதில் உள்ள முயற்சி உள்ளவங்களுக்கு அதிகமான ஃபேவரும் சக்ஸஸும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மாதம் சினிமா துறையே கொஞ்சம் ஷைன் ஆகும் இந்த சினிமா துறை இது வரைக்கும் ஓரளவுக்கு ஒரு ஆனன் ஆவரேஜாக போயிருந்ததுன்னா இந்த செப்டம்பர் மாதத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிறப்பு மிக்க மாதங்களாக சிறப்பு மிக்க ஒரு படங்கள்லாம் வெளிவரத்துக்கும் அவங்க அந்த நடிகர் நடிகைகளுக்கெல்லாம் ஒரு சிறப்பான அந்தஸ்து கொடுக்கறதுக்கும் விசேஷமான பலனை ஏற்படுத்தும் இது ஒரு விசேஷமான அம் அமைப்பு அப்போ துலாமை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு வந்து நேர்கோட்டு பார்வை இந்த சுக்கரனுடைய நேரான பார்வை கூடவே குருவும் இருக்கார் தேவகுரு அசுரகுரு இந்த குரு சுக்கரன் சேர்ந்து
சாத்தியம் விசா ப்ராசஸ் த்ரூ ஆகும் சரி கரியர் எப்படி இருக்கும் ஜாப் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் சந்திரன் இந்த மாதத்துடைய தோகத்துலேயே உங்களுக்கு நேராக ஏழாவது வீடு சந்திரன் கிட்டத்தட்ட எட்டாம் தேதியெலாம் பார்த்தீங்கன்னா கடகத்தில் அப்போ கடகத்தில் சந்திரன் வரும்போது சுக்கரனுக்கு பத்தில் சந்திரன் அதோட ராகு வெளிநாடு யோகம் வெளிநாடு முயற்சியில் வெற்றி இது கரியரில் சேஞ்ச் ஆஃப் பிளேஸ் சேஞ்ச் ஆஃப் ஜாப் ப்ரொமோஷன் க்ரோத் மணி ஃப்ளோ இதெல்லாம் இந்த மாதத்தில் சிறப்பான பலன் ஆட்சி பெற்ற சுக்கரனுக்கே எல்லா ஐஸ்வர்யங்களையும் இழுக்கக்கூடிய ஒரு சக்தியை கொடுக்கும் ஆரோக்கிய பிரச்சனை ஆயுள் பிரச்சனை கண்டங்கள் விபத்துகள் இதுலேருந்து தப்பிக்கக்கூடிய மாதம் செப்டம்பர் மாதம் குரு கூடவே சுக்கரன் இருக்கிறதுனால சில சுப பலன் நடக்கும்போது சில தடைகள் மாதிரி வந்து அதுக்கப்புறம் நடக்க ஆரம்பிக்கும் ஓவராலாக இந்த மாதம் செப்டம்பரில் பார்த்திங்கன்னா எஜுகேஷன் மேரேஜ் கரியர் ஜாப் அதுக்கப்புறம் ஃபினான்ஷியல் ஏரியா ஸோ ஓவராலாக பார்த்திங்கன்னா மணி ஃபினான்ஷியல் ஏரியா கரியர் ப்ராஸ்பெக்டில் க்ரோத் அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய அப்சகல்ஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ணி இது வரைக்கும் நிறைய பெண்டிங் இருக்குது நிறைய டிலேஸ் இருக்குது எதுவுமே நடக்கலை காரியங்களே நடக்கலைன்னு நினச்சிங்க நியூ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நியூ பிஸ்னஸ் நியூ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இது எல்லாத்துக்குமே இந்த மாதம் ரொம்ப ஒரு ஃபேவரான மாதமாக ரொம்ப ஒரு ஊக்குவிக்கக்கூடிய ஒரு மாதமாக ரொம்ப மகிழ்ச்சியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மாதமாக அமையக்கூடியது தான் செப்டம்பர் விருச்சிக ராசி செப்டம்பர் மாத ராசி பலன் விருச்சிக ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதம் செப்டம்பரில் இது வரைக்கும் லாஸ்ட் ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸாக இந்த செவ்வாய் உச்சம் பெற்று மூன்றாம் இடத்துல இருந்து பிறகு வந்து வக்கரம் அடைஞ்சு கேதுவோடு சேர்ந்து பலவிதமான தடங்கல்களும் தடைகளும் உண்டு பண்ணக்கூடிய ஒரு மாதமாக இருந்தது ஒரு சில மாதங்கள் கொஞ்சம் பரவாயில்ல பட் ஆனால் இப்போ ரீசன்ட் லாஸ்ட் பாஸ்ட் டூ மந்த்ஸாக இந்த விருச்சிகத்துக்கு இந்த செவ்வாயுடைய இடம் அதோடைய நகர்வு அதோடய கன்ஜக்ஷன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் அன்ஃபேவரபுளாக நிறைய டிலேஸ் நிறைய பிளாக்ஸ் உண்டு பண்ணக்கூடிய அமைப்பை ஏற்படுத்தினாலும் கூட இந்த செப்டம்பர் மாதம் ஒரு பெரிய ரிலீஃப் என்னென்னா செவ்வாய் உங்களுக்கு வக்கர நிவர்த்தி அடையக்கூடிய ஒரு டைம் வக்கர நிவர்த்தி அடைஞ்ச செவ்வாய் உங்களுக்கு மூன்றாம் இடத்துல உச்சம் பெற்று அவருடைய இந்த ஃபார்வர்ட் மூமெண்ட் முன்னோக்கி செல்லக்கூடிய செவ்வாய் உங்களுடைய எண்ணங்களை வந்து முன்னோக்கி செல்ல வைக்கக்கூடிய ஒரு மாதமாக இந்த விருச்சிக்கிறதுக்கு அமையும் அப்போ உங்களுடைய மைண்டில் வந்து நிறைய தடகள் நிறைய பிளாக்ஸ் நிறைய அப்ஸ்டக்கல்ஸ் இது வரைக்கும் நிறைய ஒரு எதிர்பார்ப்புகள் இருந்து அந்த எதிர்பார்ப்புகள் நடைபெறாமல் கால நீட்டிப்பு இழுப்பறி இதெல்லாம் இந்த மாதத்தில் உங்களுக்கு முன்னோக்கி செல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பையும் ஒரு மைண்ட் ப்ரிப்பரேஷனையும் கொடுக்கும் சரி சுப்பர்கள் வந்து அதிகமாக இந்த மாதங்களில் பலம் பெறுறாங்க அது விருச்சிக்கிறதுக்கு ஃபேவராக இல்லையோ நீங்கள் ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா சுக்ரன் செகண்ட் ஆஃப் செப்டம்பரில் பனிரெண்டாம் இடத்துல ஆட்சி பல தொடர்க்க வரையாதிபதி ஆட்சி பலம் பெற்றால் சுகபோகங்கள் அதிகரிக்கும் பயணங்கள் அதிகரிக்கும் பயணங்களில் வெற்றிகள் அதிகரிக்கும் ஒரு நல்ல டூரிசம் ஃபன் என்டர்டெயின்மெண்ட் இதெல்லாம் செய்கிறதுக்கும் வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் குருவோட சுக்கரன் இப்போ குருவோட சுக்கரன் இருந்தாக்கா வரவும் செலவும் சமமாகும் இந்த மாதம் வருமானம் உண்டு வரவு உண்டு அந்த வரவுக்கும் செலவுக்கும் சமம் படுத்தக்கூடிய ஒரு அமைப்பை தான் ஏற்படுத்தும் புதன் உச்சம் பெறார் பத்தொம்போதாம் தேதி புதன் உச்சம் பெறார் உங்களுக்கு அஷ்டமாதிபதியாகவும் லாபாதிபதியாகவும் புதன் உச்சம் பெறுறது ஆதாயமாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பக்கம் இது பதினோராம் இடத்துல புதன் உச்சம் பெறுறது லாபம் ஆதாயனாலும் கூட அஷ்டமாதிபதி உச்சம் பெறுறது பல எதிர்ப்புகளும் பல சோதனைகளும் வரும் ஆனால் செவ்வாய் உச்சம் பெற்றிருக்கிறதுனால அந்த சோதனையும் கடந்து முடித்து நீங்கள் வெற்றி நடைபெறக்கூடிய அமைப்பை ஏற்படுத்தும் சனி ரெண்டாம் இடத்துல இந்த விஜயராசிக்கு இன்னும் ஏழரை சனி ஏதோ ஒரு வகையில் சின்ன சின்ன இடையூறுகள் பண்ணக்கூடிய அமைப்பை ஏற்படுத்துது அந்த சனி இரண்டாம் இடத்துல இருந்தாலும் கூட இது வரைக்கும் வக்கரம் அடைஞ்சிருந்த சனி இந்த வாட்டி முன்னோக்கி நகர போகிறார் குரு உங்களுடைய ராசியில் நுழையிறதுக்கு காத்து கொண்டிருக்கிறார் இன்னும் ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி டேஸில் குருவோடைய என்ட்ரி உள்ளே வந்துடும் அப்போ குரு உங்கள் ஜென்மத்தில் வந்துட்டார்னா பொதுவாக என்ன சொல்லுவாங்க ஜென்ம குரு வனம் வனத்தினிலே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் விருச்சிகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் குரு தனாதிபதி அவர் தான் பணம் குடும்பம் மேன்மை செழிப்பு முன்னேற்றம் அந்த இடத்துக்கு அதிபதியாக வர்றதுனாலையும் அவரே உங்களுக்கு பஞ்சமாதிபதி அவரே உங்களுக்கு லாட் ஆஃப் ஃபைவ் உங்களுடைய மனசில் உள்ள ஆசைகளை வெளியே கொண்டு வரக்கூடிய ஆற்றலை ஏற்படுத்தக்கூடிய கிரகமும் குரு தான் அப்போது விருச்சிக ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த செப்டம்பரில் நிறைய பிளான்ஸ் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் புதுசாக ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணலாமா புதுசாக ஒரு வீடு கட்டலாமா இடத்த மாற்றலாமா வேலையை மாற்றலாமா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டு வரலாமா இல்லைனா ஒரு வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு முக்கியமான முடிவு எடுக்கலாமா சரி திருமண சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கும் இந்த மாதம் கொஞ்சம் ஃபேவராக தான் இருக்குது ஏன்னா உங்களுக்கு ராகுக்கு எது தோஷம் இப்போ கிடையாது சனி ரெண்டாம் இடத்துல இருந்தாலும் சனி எப்போல்லாம் பிரவேசிக்குதோ அப்போல்லாம் திருமணங்கள்லாம் கை கூடி வரும்
மற்ற விஷயங்கள் இந்த மாதத்தில் நடக்கலைனா கூட ஒரு ப்ரிவியூ அதுக்கு வந்து ஒரு பயிற்சி அதுக்கு ஒரு முயற்சி அதுக்கு ஒரு ஈடுபாடு அதுக்கு ஒரு துவக்கம் ஒரு பிகினிங் அதெல்லாம் செய்யக்கூ செய்யறதுக்கும் செய்யக்கூடிய வாய்ப்பையும் உண்டாக்கக்கூடிய மாதம் தான் இந்த செப்டம்பர் மாதம் ஸோ விருச்சிகம் இது வரைக்கும் இந்த தடங்கல்கள் நீங்கி ஒரு பாசிட்டிவாக முன்னேற்றமான பாதையில் முன்னோக்கி செல்லக்கூடிய ஒரு தெளிவும் துணிவும் கொடுக்கக்கூடிய மாதம் செப்டம்பர் மாதம் தனுசு ராசி செப்டம்பர் மாத ராசிப்பல் இப்போ தனுசு ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ம சனி அதோடைய தொல்லை அதோடைய தடங்கல்கள் அதோடைய இன்னல்கள் எவ்வளோ இருந்தாலும் கூட குரு இன்னும் உங்களுக்கு பதினோராம் இடத்துல லாபஸ்தானத்துலேருந்து ஏதோ ஒரு வகையில் காப்பாற்றிக்கிட்டே இருக்கார் ஆனால் சனி எப்போல்லாம் உங்கள் ராசிக்கு வருதோ அப்போல்லாம் வந்து இடையூறுகள் அதிகமாக இருக்கும் இப்போது ஒரு லக்கிலி என்னென்னா இந்த செப்டம்பர் மாதத்துலேருந்து குருவுடைய பார்வையுடைய துவக்கம் நெருக்கம் இந்த குருவுடைய அருகாமை ஏன்னா அக்டோபரில் குரு டிரான்ஸ்லேட் ஆக போகுது எப்போல்லாம் தனுசு ராசிக்கு நேர்பையாக குரு இருக்கோ அப்போல்லாம் அவங்களுக்கு ஃபேவரான பலன் நடக்கின்றது உறுதி அந்த வகையில் இந்த செப்டம்பர் மாதத்தில் குருவுடைய ஒரு பார்ஷலான ஒரு பார்வை துவக்கம் இந்த தனுசில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெருங்க ஆரம்பிக்குது அப்படி நெருங்கும் பொழுது இது என்னென்னா அந்த சனியுடைய பலம் சனியுடைய வீரியம் சனியுடைய கெடுப்பலனை குறைக்கிற ஒரு முயற்சி அந்த குரு எடுக்கும் இது உங்களுக்கு ஒரு முதல் ஆதாயமான பலன் செப்டம்பரில் சுக்ரன் பதினோராம் இடத்துல செகண்ட் ஆஃப் செப்டம்பரில் உங்களுக்கு ஆறுக்கு அதிபதி லாபாதிபதி எப்போவுமே தனுசுக்கு சுக்ரன் ஃபேவரான கிரகம் கிடையாது இருந்தாலும் பதினோராம் இடத்துல எந்த ஒரு கிரகம் வந்தாலும் ஃபேம் நேம் மணி மெயினாக வந்து பணம் முதலீடு போட்டதில் வந்து ஆதாயம் லாபம் இதை கொடுக்கக்கூடிய பலன் இந்த சுக்ரன் கொடுக்கும் கேந்திராதிபதி தோஷம் பெறுறது புதனாக இருந்தாலும் கூட உங்களுக்கு கேந்திரங்களுக்கு எப்போல்லாம் புதன் உச்சம் பெறாரோ அப்போல்லாம் இந்த புதன் சாதகமான பலனை கொடுக்கும் பத்ராயோகம் வந்து பத்தொன்பதாம் தேதி இந்த செப்டம்பர் மாதத்தில் புதன் உச்சம் பெற்று பத்தாம் இடத்துல இருக்கிறது சுக்ரன் மூல திரிகோணத்தோடு இருக்கிறது குருவும் சுக்ரனும் இணைந்து இருக்கிறது சூரியன் பத்தாம் இடத்தை நகர்ந்து வருது பதினேழாம் தேதி செப்டம்பரில் அப்புறம் மந்தோட பிகினிங்லேயே தேர்ட் ஆஃப் செப்டம்பர்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா புதனும் சூரியனும் ஒன்றா நைன்த் ஹவுஸில் பாக்கியஸ்தானத்தில் அப்போ பாக்கியஸ்தானத்தில் சூரியனும் புதனும் இருக்குது ஒரு அட்வான்டேஜ் பிறகு அதோடைய மூமெண்ட்ஸ் அடுத்த வீடாக நான் பத்தாவது வீட்டில் போகும்போது இன்னொரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் உங்களோடய கரியர் லைஃப்பில் எடுக்கக்கூடிய முயற்சி கரியர் ஒரு பெரிய சேஞ்ச் பண்ணணும் இது வரைக்கும் நிறைய தடை இது வரைக்கும் மாற்றமே இல்லை நானும் ஒரு வருஷமாக ட்ரை பண்ணுறேன் சேஞ்சே இல்லை நினச்சினா இந்த முறை சேஞ்ச் வர்றதுக்கு பாசிட்டிவான ஒரு டைம் அடுத்தது ப்ராஃபிட் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் ஆதாயம் லாபம் முன்னேற்றம் அடுத்த லெவல் ஆஃப் க்ரோத் இதெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கும் ஒரு பலன் உண்டு அதுக்கப்புறம் இந்த தனுசு ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதம் பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா ரெண்டு எட்டில் வந்து கேதுவும் ராகும் இருந்தாலும் கூட செவ்வாய் இது வரைக்கும் ஒக்கரை மனிதி பின்னோக்கி வந்த காலம் முடிஞ்சு இப்போ இந்த செவ்வாய் முன்னோக்கி நகரக்கூடிய உச்சம் பெற்ற ஒரு பலனை ஏற்படுத்துறதுனால உங்களுக்கு பஞ்சமாதிபதி உச்சம் பெறக்கூடிய காலம் மன அமைதி உங்கள் மனசில் உள்ள ஆசை பூர்த்தி இதெல்லாம் பலனை கொடுக்கும் புதன் உச்சம் பெற்ற காலம் திருமணத்தில் உள்ள தடங்கள் நீங்கி திருமண யோகம் திருமண முன்னேற்றம் நல்ல ஒரு விவாக வாழ்க்கை அமைக்கக்கூடிய ஒரு பலனை இந்த மாதம் ஏற்படுத்தும் இது வரைக்கும் பிரிஞ்சிருந்த தம்பதிகள் ஒன்றா சேரக்கூடிய பிராப்தத்தையும் கொடுக்கும் குருவுடைய பார்வை ஐந்தாம் இடத்துலையும் ஐந்து கதிபன் வக்கர நிவர்த்தி அடைஞ்சு உச்சம் பெற்ற நிலையில் குழந்தை பாக்கியத்துக்காக காத்திருந்தாங்கன்னா செப்டம்பர் மாதம் கரு உண்டாகி அழகான ஒரு குழந்தை ஈண்டெடுக்கக்கூடிய பிராப்தத்தை கொடுக்கும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஃபேவரான ஒரு பலனாக இந்த செப்டம்பரில் தெரியுது எனினும் இந்த சாட்டன் முதல் வீட்டில் ஜென்மத்திலிருந்து சில சில தடங்கள் சில மனக்குழப்பங்கள் சில அவயோகங்கள் உண்டு பண்ணாலும் கூட இந்த மாதம் இந்த கோள்களுடைய சுப பார்வைகள் சுக சுப நகர்வுகள் அதே மாதிரி ஒம்பது பத்து பதினொன்று இந்த நைன் டென் லெவனில் எப்பெல்லாம் பிளானட்ஸ் ஃபில் ஆகுதோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மந்தோட பீனிங்கில் சூரியன் புதன் இந்த ஒன்பதாவது வீட்டில் அதுக்கப்புறம் சுக்ரன் குரு பதினோராவது வீட்டில் நாலு கிரகங்கள் சந்திரன் நகர்ந்து கொண்டே இருக்கும் செவ்வாய் வாக்குஸ்தானத்தில் உச்சம் சனி மட்டும்தான் ஜென்மம் ராகுக்கு எது ரெண்டு எட்டு கிட்டத்தட்ட நாலு கிரகங்கள் ஆதாயமான பலனில் அந்த பத்து பதினொன்று முதல்ல ஒன்பது பத்து பதினொன்று இந்த மூன்று ஸ்தானங்களில் நாலு கிரகங்கள் ஆதாயமாக வலுவடைவது ஒரு மிகப்பெரிய யோகம் இப்போ தனுசு ராசிக்கு இந்த மாதம் அவங்களுடைய முன்னேற்றங்களுக்கு அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகளுக்கு அவங்களுடைய முயற்சிகளுக்கு ஒரு ஆதாயமான பலனை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மாதம் தான் இந்த செப்டம்பர் மாதம் இதை தவிர வெளிநாடு யோகங்கள்லாம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக வெளிநாடு முயற்சி விசா ப்ராசஸ் அவங்களுடைய ஹையர் எஜுகேஷன் அவங்களுடைய கோர்ஸ் நியூ கோர்ஸ் நியூ பிகினிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஏதாவது பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதத்தில் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக ஃபேவரபுளாக முடியும்
அவங்களுக்கு அந்த கேம்பிளிங் லாட்ரி இதில் கூட லக் சான்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது ஓவராலாக தனுசு ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய டென்ஷன் கொஞ்சம் குறையுது மாற்றங்களுக்கு சிலது காத்துட்ருக்கு சுப பலன்கள் நிறைய அதிகரிக்குது நிவர்த்திகள் தேடி வரக்கூடியது நோய்களிருந்தும் உபாதைகளிருந்தும் பிரச்சனைகளிருந்தும் விலகக்கூடிய காலம் நெருங்கிட்டுருக்கு ஸோ செப்டம்பர் மாதம் ஒரு ரிலாக்ஸிங் மந்தாக தான் உங்களுக்கு அமைய போகுது மகர ராசி செப்டம்பர் மாத ராசி பலன் ஸோ செப்டம்பர் மாதத்தில் மகரம் அப்படிங்கிறது ராசிக்கு ஒரு சனி கிரகம் எவ்வளோ ஃபேவராக இருக்கோ அவ்வளோ தூரம் அந்த மாதம் அந்த ராசிக்கு முழுமையான நல்ல பலனை கொடுக்கும் சனி வக்ர நிவர்த்தி செப்டம்பர் ஏழாம் தேதி சனி பன்னிரெண்டாம் இடத்துக்கு வந்தால் கூட மகர ராசிக்கே அதிபதி சனி அந்த ராசிக்கு அதிபதி சனியாக இருக்கிறதுனால அதிக தொல்லைகளை அந்த ராசிக்கு கொடுக்கறதில்ல எனினும் டுவெல் தௌசண்ட்ல சாட்டன் வரும்போது வாழ்க்கையில் வந்து சில பாடங்களை புகட்டக்கூடிய இடம் இந்த பன்னிரெண்டாம் இடம் சில விரயங்கள் சில உபாதைகள் சில நெருக்கடிகள் இதெல்லாம் கொடுப்பார் சனி சரி மகரமுக்கு நம்ம வந்து எதெல்லாம் ரொம்ப ஃபேவராக இருக்குது அப்படின்னு இந்த மாதத்தில் பார்த்தோம்னா புதன் சுக்கரன் பலமான அமைப்பு இந்த மாதம் உண்டு மகர ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் எட்டாம் இடத்துல அதாவது அந்த ராசிக்கு எட்டாம் இடத்துல புதனும் சூரியனும் மாத துவக்கத்துலேருந்து தேர்ட் ஆஃப் செப்டம்பர்லேருந்து புதன் எட்டாம் இடத்துல அதேமாதிரி சூரியன் எட்டாம் இடத்துல இந்த கிரகங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட பதினேழாம் தேதி வரைக்கும் சூரியனும் பத்தொம்போதாம் தேதி வரைக்கும் புதனும் இருக்கிறது சில பலன்கள் எதிர்ப்பறையாகவும் சில பலன்கள் சாதகமாகவும் முடியும் ஏன்னா மகரத்துக்கு இந்த புதன் ஒன்பதுக்கு அதிபதியாகவும் வருவார் ஆறுக்கு அதிபதியாக வருவார் ஆறுக்கு அதிபரான புதன் எப்பெல்லாம் எட்டில் போகிறாரோ அப்பெல்லாம் அவங்களுக்கு விபரீத ராஜயோகம் எதிர்ப்புகள் போட்டிகள் பிரச்சனைகள்லாம் மறையக்கூடிய அவயோகம் சுபயோகம் இதெல்லாம் மாறி மாறி கொடுக்கும் அப்போது இந்த சூரியன் எட்டாம் இடத்துலேருந்து சூரியனும் புதனும் ஒன்றா மகரத்துக்கு வந்து ஒன்பதாம் இடத்துல நகரும் பொழுது இந்த புத ஆதித்ய யோகம் மாதத்துடைய துவக்கத்தை எட்டாம் இடத்துல இருக்கிறதும் ஆதித்ய யோகம் தான் ஒன்பதில் போனாலும் ஆதித்ய யோகம் தான் ஆனால் மகரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்பதாம் இடத்துல புதன் உச்சம் இந்த மாதத்துடைய செகண்ட் ஆஃப் செப்டம்பர்லேயே சுக்கரன் உங்களுக்கு வந்து மூல திரிகோணம் இந்த சுக்கரன் பத்தாம் இடத்துல மாலவிய யோகம் மூல திரிகோண யோகம் ஆட்சி யோகம் லக்கண சுப யோகம் இத்தனை யோகத்தையும் செயல்படுத்தக்கூடிய அமைப்பை இந்த மகரத்துக்கு இந்த சுக்கரன் கொடுப்பார் சுக்கரன் ஒரு கிரகம் மட்டுமே ஒரு பலமான இடத்துல சுபமான பலனில் சுகபோகங்களை கொடுக்கக்கூடிய இடத்துக்கு வந்துட்டார்னா நிச்சயமாக இந்த மாதம் உங்களோட ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் கரியர் நேம் ஃபேம் உங்களோட எஜுகேஷன் உங்களோட ட்ராவல் உங்களுடைய மேரேஜ் எல்லா ப்ராஸ்பெக்ட்லேயும் நமக்கு வந்து ஃபேவரான பலனை நடத்தக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இந்த சுக்கரன் மட்டுமே கொடுக்கும் ஏன் கொடுக்குது சுக்கரன் இந்த சுக்கரன் தான் உங்களுக்கு பச்சமாதிபதி அவர் தான் நீங்கள் செஞ்ச பூர்வ ஜென்மங்களுக்கு புண்ணியத்துக்கு அதிபதி பூர்வ ஜென்மத்தில் செஞ்ச புண்ணியங்களை கொஞ்சமாக இந்த ஜென்மத்தை அனுபவிக்கணும்னா எப்பெல்லாம் அந்த ராசியில் பிறந்து அந்த லக்கணத்தில் பிறந்து அந்த கோல் பத்தாம் இடம் இல்லை யோகம் நான் சொன்ன மாலவி யோகம் ஆட்சி யோகம் உச்ச யோகம் பஞ்சமஸ்தானம் கேந்திர கோணம் இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் அந்த கிரகங்கள் வருதோ சுய ஜாதத்திலும் சுக்கரன் வலுப்பெற்றிருந்தால் யோகம் பெற்றிருந்தால் தோஷம் பெறாமல் இருந்தால் இந்த செப்டம்பர் மாதத்தில் நீங்கள் பூர்வ ஜென்மத்தை செஞ்ச புண்ணியங்களை அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் ஸோ டெஃபினட்டாக இந்த செப்டம்பர் மாதத்தில் புதன் உச்சம் பெற்று பத்தொன்பதாம் தேதிக்கு மேலே தட் இஸ் செகண்ட் ஆஃப் கிட்டத்தட்ட இந்த கடைசி பதினோரு நாட்கள் இந்த மாதத்தில் உச்சம் பெறக்கூடிய புதனால் புகழ் கீர்த்தி வருமானம் உங்களோட தொழிலில் வந்து ஒரு புதிய நுட்பம் புதிய துவக்கம் புதிய ஆளுமை முன்னேற்றம் சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி ஆனந்தம் இதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய பலன் புதன் கொடுக்கும் செவ்வாய் வந்து உங்கள் ராசியில் தான் உச்சம் பெறும் செவ்வாய் எப்பெல்லாம் வந்து உச்சம் பெறாரோ மகரத்தில் அப்போல்லாம் அவங்களுக்கு பூமி யோகம் அரசியலில் யோகம் அரசாங்க துறையில் யோகம் இராணுவத்தில் யோகம் மருத்துவத்துறையில் யோகம் காவல்துறையில் யோகம் இந்த யோகங்கள்லாம் செயல்படுத்தும் இந்த செவ்வாய் மகரத்தில் வக்கர நிவர்த்தி அடைஞ்சு உச்சம் பெற்று ஒரு முன்னோக்கி நகரக்கூடிய அந்த நகர்வு அதிகார பலம் ஆட்சி பலம் அவங்க நினச்சி செய்யக்கூடிய திட்டத்தில் வந்து ஒரு முழுமையான நிறைவேற்ற தன்மை அவங்களுக்கு ஆதரவு அவங்களுக்கு பெரிய ஒரு ஒரு உடல் ஆரோக்கிய பலம் தன்னம்பிக்கை இதெல்லாம் வளரக்கூடிய நேரம் தான் இந்த செப்டம்பர் மாதத்தில் மகர ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ மகரம் அப்படிங்கிறது இந்த மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் செப்டம்பர் மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பக்கம் சுக்கரனால் சுப பலன்களும் அதை திருமணம்னு எடுத்துக்கலாம் குழந்தை பிறப்புன்னு எடுத்துக்கலாம் வீடு கட்டுறதுன்னு எடுத்துக்கலாம் வாகனம் வாங்குறதுன்னு எடுத்துப்போம் இல்லை வேறு ஒரு நியூ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் குழந்தைங்களுக்காக ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எஜுகேஷன் ஹையர் எஜுகேஷன் வித்யா புதுசாக கற்றுக்கூடிய ஒரு நாலேஜ் ஞானம் சினிமா ட்ராமா இல்லை எழுத்தாளர்கள் ஒரு சமூக சேவை செய்யக்கூடிய ஒரு துறையை சேர்ந்தவர்கள் அனைத்து துறைக்கும் மகரத்தை
நிழல் சூரியனுடைய வெளிச்சம் படும்போது ஒவ்வொரு இருளும் மறை அழியுதோ ஒவ்வொரு இருளும் மறையுதோ அது போன்று இந்த சாயாகிரகங்கள் செய்யக்கூடிய இடையூறுகளை சுப கிரகங்கள் ஆட்சி உச்சம் வலிமை பெறும் காலம் யோகமாக அமையும் மகரத்துக்கு இன்னும் நெருக்கத்தில் நெக்ஸ்ட் மந்த்தில் குருவுடைய ட்ரான்ஸில் குருவுடைய பயிற்சி முழுக்க முழுக்க சாதகமான பலனை ஏற்படுத்தக்கூடிய நேரம் நெருங்குகிறது ஓவரால் செப்டம்பர் மகரத்துக்கு இனிமை சுகம் முன்னேற்றம் ஆனந்தம் முயற்சியில் வெற்றி காரிய சித்தி நடக்கக்கூடிய ஒரு மாதம் கும்பராசி செப்டம்பர் மாத பலன் கும்பராசியை பொறுத்த வரைக்கும் செப்டம்பர் மாதத்தில் நிறைய அட்வான்டேஜஸ் கண்டினியூவாக வருது நம்பர் ஒன் செவ்வாய் வந்து பனிரெண்டாம் இடத்துல வக்ர நிவர்த்தி இந்த நிவர்த்தி அடைகிற செவ்வாய் செப்டம்பர் முழுக்க பனிரெண்டாம் இடத்துல இருந்தாலும் கூட உச்சம் உச்சம் பெற்ற ஒரு கிரகம் எந்த ராசி சக்கரத்தில் எந்த ராசி வீடுகள் இருந்தாலுமே அந்த உச்சம் பெற்ற ஒரு கிரகத்துடைய வலிமையை இது காமிக்கும் கும்பத்துக்கு மூன்று கதிபன் பத்து கதிபன் செவ்வாய் அப்போ பத்து கதிபன் செவ்வாய் உச்சம் பெற்று பனிரெண்டாம் இடத்துல முன்னோக்கி நகரக்கூடிய அந்த காலம் என்ன செய்யும் அந்த கிரகம் என்ன மாதிரியான பலனை கொடுக்கும் பெயர் புகழ் அடையாளம் தொழிலில் மாற்றம் தொழிலில் வந்து ஒரு முன்னேற்றம் மாற்றமான இடம் வேலை மாற்றம் வேலையில் முன்னேற்றம் நியூ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி புதுசாக ஒரு வாய்ப்பு தேடுறீங்க அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கிறது ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து ஓவர்சீஸ் அதாவது நெடுந்தொலைவிலிருந்து வரக்கூடிய செய்திகள் தூர தேசத்திலிருந்து வரக்கூடிய தொடர்புகள் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஃபேவரபுளாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடக்கிறதுக்கு இந்த செப்டம்பர் மாதம் ஒரு உறுதுணையான மாதம் இது ஃபஸ்ட்டு செவ்வாயால் நடக்கிறது அடுத்தது சனி வக்ர நிவர்த்தி ஏழாம் தேதி செப்டம்பரில் ஸோ அந்த சனி வக்ர நிவர்த்தி என்ன பண்ணுறாருன்னா இவர் தான் உங்களுக்கு ராசிநாதன் அந்த கும்பத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சனி எப்பெல்லாம் நல்ல நகர்வில் இருக்கோ அப்பெல்லாம் அது ஃபேவரபிள் மூலா நட்சத்திரத்தில் சனி இருந்தாலும் கூட இந்த சனியுடைய நகர்வு இந்த சனியுடைய இடம் இந்த சனியுடைய முன்னேற்றம் இதெல்லாம் வந்து நிவர்த்தி அடைஞ்ச உடனே லாபஸ்தானமான பதினோராம் இடத்துல ஹவுஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டில் இந்த சனியுடைய பிரயாணம் ரியலி சூப்பரான ஒரு பிரயாணம் உங்களுக்கு வந்து உங்கள் கரியர் ப்ராஸ்பெக்டில் உங்களுடைய ஜாப் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய முயற்சி எல்லாமே வந்து கம்ஃபர்டபுளாக ஃபேவரபுளாக நல்ல ஒரு பாசிட்டிவான மூவில் இந்த மாதம் நடக்கொண்டது நம்ம பார்க்க முடியுது சரி இப்போ மற்ற யோக கிரகங்கள் குரு வந்து ஒரு முக்கியமான கிரகமாக நம்ம வந்து டோட்டல் எல்லா ராசிக்கும் பார்த்தாலும் கூட கும்பத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தனாதிபதி லாபாதிபதி குரு அவர் நல்லா இருந்தார்னா தனமும் லாபமும் நல்லா கொடுப்பார் ஆனால் யோகர்களோட தொடர்புலேயே வரணும் அதுதான் குருவுக்கு வந்து அதிகமான அதிர்ஷ்டம் இந்த மாதம் லக்கு பாருங்கள் கும்பத்துக்கு எட்டாவது வீடு கன்னி ஒம்பதாவது வீடு துலாம் ஒம்பதில் குரு ஒம்பதில் குரு இருந்து குருவுடைய பார்வை அந்த கும்பத்தில் விழுது குருவுடைய வீட்டில் சனி இருக்கார் சனியுடைய பார்வையும் கும்பத்தில் விழுது ப்ளஸ் சுக்ரன் செகண்ட் ஆஃப் செப்டம்பரில் மூல திரிகோணத்தில் ஆட்சியோட பலத்தோட கும்பத்துக்கு ஒம்பதாவது வீட்டில் சுக்ரன் வரும்பொழுது அந்த கும்ப ராசிக்கு பரிபூர்ண அதிர்ஷ்டம் முழு முழுமையான யோகம் முழுமையான பலன் அதோட குரு தனாதிபதி எப்பெல்லாம் வந்து ஒன்பது கூடிய கிரகத்தோட அந்த பாக்கியாதிபதியோட சேர்றாரோ அப்போலாம் தன விருத்தி யோகம் உண்டாகும் வெல்த் ரொம்ப நல்ல வெல்தியான ஒரு மந்த் ஸோ செப்டம்பரில் ஒரு பெரிய தொகைக்காக நீங்கள் திட்டமிட்டிருக்கீங்க ஒரு பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க ஒரு பெரிய அமௌண்ட் வர வேண்டியிருக்கு இந்த மாதம் வருமானம் கேட்டிங்கன்னா வரும் அது இந்த மாதம் ரொம்ப ஃபேவரபுளாக இருக்குது அடுத்தது இந்த சுக்ரன் அதிர்ஷ்ட வாய்ப்பை வந்து மீண்டும் மீண்டும் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார் இந்த விழுந்தவுடனே எழுந்து மறுபடியும் ஓட்டுறது ஒரு வாய்ப்பு இல்லைனா அடுத்த வாய்ப்புக்கு போகிறது இதெல்லாம் இந்த சுக்ரன் தான் ஃபாஸ்டான பிளானட் ஒரு அட்ராக்ஷன் அதுக்குன்னு ஒரு தனித்தன்மை ஈர்ப்பு இதே கும்பத்துக்கு ஏழாம் இடத்துல வந்து புதனும் சூரியனும் இந்த மாதத்துடைய பிகினிங்கில் தேர்ட் ஆஃப் செப்டம்பர்லேருந்து கிட்டத்தட்ட நைன்டீன்த் ஆஃப் செப்டம்பர் வரைக்கும் புதன் உங்களுக்கு உங்களுடைய ராசிக்கு ஏழாம் இடத்துலையும் பதினேழாம் தேதி செப்டம்பர் வரைக்கும் சூரியனும் புதனும் ஏழாம் இடத்துல இருக்கிறது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் புத ஆதித்ய யோகம் வித்யா யோகம் கலைகள் யோகம் தேர்ச்சி நாலேஜ் இதெல்லாம் கொடுக்குது சரி அதே புதன் பத்தொம்பதாம் தேதி எட்டாம் இடத்துல உச்சம் அடைகிறார் அஷ்டமாதிபதி அஷ்டமஸ்தானத்தை உச்சம் அடையும் போது விபரீத ராஜயோகம் சில விஷயங்கள்லாம் எதிர்மறையாக போகிற மாதிரி தெரியும் சில விஷயங்கள்லாம் முடியாதுன்ற மாதிரி தெரியும் சில விஷயம்லாம் நெகட்டிவாக போய் முடிய போகுதுன்னு தோணும் அப்படியே பாசிட்டிவாக கன்வெர்ட் ஆகும் அதுதான் விபரீத ராஜ்யம் அந்த தடங்கள் ஒரு நன்மைக்காக நடக்கும் சரி இப்போது கும்பத்துக்கு இவ்வளோ ஃபேவரான மந்த் ஏன்னா இந்த இந்த வருஷத்துடைய பிகினிங்லேயே கும்பத்துக்கு ரொம்ப பாசிட்டிவாக சொன்னோம் நடுவில் என்ன ஆச்சுன்னா இந்த சனி வக்ரம் செவ்வாயுடைய பன்னிரெண்டாம் இடத்துல வக்ரம் இதெல்லாம் நிறைய தடங்கள் எடுத்த முயற்சிலாம் அப்படி அப்படியே அப்படியே அங்கங்கே நின்று பிளாக் பண்ண மாதிரி இருக்கும் பட் ஃப்ரம் திஸ் மந்த் செப்டம்பர்லேருந்து கும்ப ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இவர்களுக்கு சுப கிரகங்களுடைய வலிமை சுப கிரகங்களுடைய பார்வை சுப கிரகங்களுடைய சேர்க்கை சனியுடைய
எஜுகேஷனா ஃபாரின்ல போய் படிக்கணுமா லோக்கல்ல படிக்கணுமா நல்ல கோர்ஸ் நல்ல காலேஜ் வேலைக்காக இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா அடிஷ்னல் கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணுமா சக்ஸஸ் ஆகும் ஃபேவரபுளாக இருக்கும் உங்களுக்கு அது சாதகமாக முடியும் ஒரு குழந்தை பாக்கியத்துக்காக முயற்சி பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதம் ரொம்ப ஒரு சிறப்பு மிக்க மாதம் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குங்களா ட்ரீட்மெண்ட் ஃபேவராக இருக்கும் ஹெல்த் இஷ்யூஸுக்காக சால்வ் ஆகும் எதிர்ப்புகள் வழக்குகள் பிரச்சனைகள் இருக்கும் அதுவும் நிவர்த்தி அடையும் கடன்கள் இருந்தால் கடன்களும் குறையும் ஏன்னா வருமானம் அதிகரிக்கக்கூடிய மாதமாக தெரியுது எதிர்பார்த்த தொகை கையில் வந்து சேரக்கூடிய அமைப்பு கடன்கள் எதிர்பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் லோன் சப்போர்ட் கிடைக்கும் பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷன் எக்ஸ்ட்ரானி ஃப்ளோ கொடுக்கும் ஓவரால் செப்டம்பர் மாதம் கும்பராசிக்கு ஒரு படி மேல்நிலை அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய மாதமாக அமையும் மீன ராசி செப்டம்பர் மாத ராசி பலன் மீன ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் வெகு விரைவில் அக்டோபரில் குரு பயிற்சி காத்துட்டு இருக்கு சரி செப்டம்பரில் அதுக்குண்டான ஒரு ப்ரிவியூ பிளான்ஸ் நிறைய பிளான் இருக்கும் ஒரு வருஷமாக பணம் சரியா இல்லை ஒரு வருஷமாக ஜாப்ல வந்து சரியான ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை மாற்றங்களை எதிர்பார்த்தேன் மாற்றங்களே நடக்கலை அப்படின்னா செப்டம்பர்லேருந்து உங்களுக்கு ஒன் பை ஒன்னா நடக்க போகுது ப்ரிப்பேர்டாக இருங்க ரொம்ப ரெடியாக இருங்க காரணம் என்னென்னா செப்டம்பரில் வந்து உங்களுக்கு குரு எக்ஸாக்டாக எட்டாம் வருத்தில் இருந்தாலும் பார்டர் ஒன்பதாம் வீட்டுக்கு நகு நகர்வதுக்கு நுழையிறதுக்கு காத்துட்டு இருக்கார் எட்ஜில் இருக்கார் அதே எட்டாம் இடத்துல உங்கள் ராசிக்கு வந்து சுத்தமாக யோகமே செய்யாத ஒரு கிரகம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சுக்ரன் அந்த கிரகம் கூட இந்த மாதம் வந்து உங்களுக்கு மூலத்திரிகோண பலத்தோட அஷ்டமாதிபதி அஷ்டமத்தில் ஒரு கிரகம் கெட்ட ஸ்தானத்துக்கு அதிபதியாக இருந்து அந்த ஸ்தானத்தை அது கெட்டு போகிறதுன்னு சொன்னால் அது ஒரு நல்ல பலன் இருந்தாலும் பலமாக இருக்கார் பல பலன்னா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கார் அப்போது எதிர்ப்பு பலன்களும் பிரச்சனைகளும் தலை தூக்குற மாதிரி தெரியும் கொஞ்சம் ரைஸ் ஆகும் நிறைய நெகட்டிவ்ஸ் ரைஸ் ஆகிற மாதிரி தெரியும் ஆனால் அதுவே உங்களுக்கு பாசிட்டிவாக கன்வெர்ட் ஆகும் அதுக்கு காரணம் குருவுடைய அடுத்த நகர்வு புதன் இந்த மாதம் பத்தொம்பதாம் தேதிக்கு மேலே கேந்திரத்தில் வந்து உச்சம் பெறுவார் ஒன் ஃபோர் செவன் டென்ல எப்போலாம் புதன் உச்சம் ஆட்சி பெறாரோ அப்போலாம் வந்து பத்ரா யோகம் செயல்படும் அவங்களுடைய அறிவு அவங்களுடைய திறமை அவங்களுடைய முன்னேற்றம் அவங்களுடைய வாக்கு சாதுரியம் அவங்களுடைய யுக்தி இதெல்லாம் வந்து வெளி உலகத்துக்கு தெரிய வரக்கூடிய ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தும் புதன் கொடுக்கறது சரி புதன் இப்படி கொடுக்குறார் பரவாயில்ல நம்ம வந்து மீனத்துக்கு கேந்திராதிபதி தோஷமாகவும் புதன் வர்றார் கேந்திராதிபதி தோஷமாக என்ன பண்ணுறாரு புதன் ஏதோ ஒரு இடையூறுகளை கொஞ்சம் பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது மீனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சனி பத்தாம் இடத்துல வக்கிர நிவர்த்தி செவ்வாய் பதினோராம் இடத்துல வக்கிர நிவர்த்தி தனாதிபதி உச்சம் பெற்று பதினோராம் இடத்துல வக்கிர நிவர்த்தி அடையிறது பொருளாதார ரீதியாக நல்ல ஒரு பலனை ஏற்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் குரு எட்டாம் இடத்துலேருந்து தனஸ்தானத்தை பார்வையிடுறது செவ்வாய் பதினோராம் இடத்துலேருந்து தனஸ்தானத்தை பார்வையிடுறது இப்போ தனஸ்தானம் பலம் பெறக்கூடிய ஒரு மாதம் சுக்கரன் காலபுருஷ தத்துவப்படி தனாதிபதி அந்த சுக்கரன் உங்களுக்கு தனஸ்தானத்தை பார்வையிடுறது தன தன பலன் பேங்க் லோன்ஸ் பர்சனலாக நீங்கள் வந்து கமிட்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கல் வாங்கல் உங்களுக்கு முடங்கியிருந்த பணம் தேடி வரக்கூடிய வாய்ப்பு நீங்கள் கேட்டு அது கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு பொருளாதார முன்னேற்றம் அடையக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு பிஸ்னஸ் கரியரில் ஜாப்பில் சேல்ஸில் மார்க்கெட்டிங்கில் ப்ராஜெக்ட்ஸில் உங்களுடைய டீல்ஸ்லாம் ஒரு நல்ல ஃபேவரான ஒரு மந்தாக இந்த செப்டம்பர் மாதத்தை நீங்கள் தேர்வு செஞ்சுக்கலாம் ஸோ மணி ஃப்ளோ வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடரியாக நல்ல குட் அண்ட் பெஸ்ட் ரிசல்ட் தான் நமக்கு வந்து தெரிய வருது உங்கள் பர்த் சார்ட்டே நல்லா இருந்தால் டெஃபினட்டாக அது நல்லாயிருக்கும் சனி பத்தில் வந்து உழைப்பை அதிகரிக்கும் உங்களுடைய அஞ்சாத தீராத ரொம்ப நீண்ட நேரம் உழைக்கக்கூடிய அமைப்பை ஏற்படுத்தி உழைப்பால் உயர்ந்தவர் அப்படின்ற யோகத்தை செயல்படுத்த வைக்கும் இதுவும் மீனராசிக்கு பத்தில் சனி சரி சனியை வகுரி நிவர்த்தி அடையுது கேது வந்து பதினோராம் இடத்துலேருந்து பத்தாம் இடத்தை நோக்கி கிட்ட நெருங்கிட்டு இருக்கு இந்த பக்கத்தில் புதன் சுக்கரன் அடுத்தடுத்து வீடுகளில் ஏழு எட்டில் குரு எட்டாம் இடத்துலேருந்து ஒன்பதுக்கு நகரக்கூடிய ஒரு காத்திருப்பு திருமணத்துக்காக முயற்சி எடுத்தீங்கன்னா அந்த செப்டம்பரில் அப்படியே கை கூடி வர மாதிரி நெருங்க நெருக்கத்துக்கு வந்துடும் ஸோ அக்டோபர்லேருந்து உங்களுக்கு பலன் கடகர நடக்க ஆரம்பிக்கும் திருமணத்துக்கு உண்டான யோகம் குழந்தை பாக்கியத்துக்காக காத்திருக்கவங்க ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்லாம் ஃபேவரபுளாக முடிய ஆரம்பிக்கும் டாக்டருடைய அட்வைஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு ஒன் ஒன் ஆஃப் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் டூ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து சைல்ட் பர்த்துக்கு வந்து உங்களுடைய உடல்நிலை நல்ல தகுதி பெறும் அப்படின்ற மாதிரி எஜுகேஷன் வந்து நீங்கள் ஃபாரின் போகணும் லோக்கலில் வந்து நல்ல காலேஜ் ஜாயின் பண்ணோம் ஒரு கோர்ஸ் எடுத்து படிக்கணும் கம்ப்ளீஷனே இல்லை இது வரைக்கும் எக்ஸாம் எழுதி எழுதி ஃபெயில் ஆகிட்டுருக்கேன் ஹரியர் வச்சுருக்கேன்னா கிளியர் பண்ணக்கூடிய ஒரு நேரம் நெருங்கிட்டுருக்கு ஸோ ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிங்க அதில் உங்களுக்கு கிளாரிட்டி அதே மாதிரி உங்களுடைய எக்ஸாம்ஸ் வந்து நல்லபடியாக கிளியர் ஆகிறதுக்கும் சான
குரு அக்டோபர் மாதம் நகரும் பொழுது குருவுடைய பார்வை ராகு மேலே விழுந்துருச்சுன்னா அப்போத்துலேருந்து இந்த குரு இந்த ராகுவை சுபமான ராகுவாக கன்வெர்ட் பண்ணிடும் யோகக்காரகன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தான் ராகு யோகக்காரகன் ராகு யோகத்தை கொடுக்குறோன்னா யோகமான ஒரு கிரகம் சுபமான ஒரு கிரகம் பார்வை பதியணும் ஒரு அசுப கிரகத்துக்கு எப்பவுமே சுப கிரகம் பார்வைப்பட்டதான் அந்த அசுப கிரகம் வந்து சுபமான பலனை செயல்படுத்தும் வெளிப்படுத்தும் அந்த வகையில் உங்களுக்கு ராகு கமிங் அக்டோபர் மந்த்லேருந்து ஃபேவரான ராகுவாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஏன்னா ஐந்தாம் இடம் அப்படிங்கிறது பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானம் புதையல் மனம் உங்களுடைய அதிர்ஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடம் அந்த இடத்துல அசுப கோள் இருக்கக்கூடாது இருந்தால் அதை சுபர் பார்க்க வேண்டும் ஓவராலாக செப்டம்பர் மாதத்தில் எதிர்பார்ப்புகள் உங்கள் திட்டங்கள் உங்கள் நியூ பிளான்ஸ் உங்களோட சேஞ்ச் ஜாப் கரியர் எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லேயும் தயாராக இருங்க அதுக்குள்ளான முயற்சியில் ஈடுபடுங்க நிச்சயமாக வெற்றி பார்த்தில் உங்களை அழைச்சி கொண்டு போகும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது ஒரு பொது பலன் இந்த மாதத்துக்குண்டான கிரகங்களுடைய நகர்வை வச்சு கணிக்கப்பட்டு சொல்லப்பட்ட ஒரு பொது பலன் உங்களுக்கு உங்கள் பர்சனல் சார்ட் அதாவது ஜாதகம் வந்து ஜன காலத்தில் உள்ள ஜாதகத்துடைய பலன் என்ன யோக அவயோகங்கள் என்ன என்ன தசாபுத்தி நடக்குதுன்றதை அக்யூரட்டாக கணித்து உங்களோட லக்னத்தையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்பொழுது தான் என்ன பலன் நடக்கும் என்ன பலன் நடக்காது எந்த பலன் எதிர்பார்ப்பெல்லாம் பூர்த்தி அடையுங்கிறத நம்ம கணிக்க முடியும் ஒருவேளை அந்த மாதிரி ஒரு கன்சல்டேஷன் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்பிளேல தெரிகிற என்னோடய நம்பருக்கு உங்களுடைய நம்பரில் ஆட் பண்ணி வாட்ஸ்அப்பில் உங்கள் டீட்டெயில்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி இட்